fino andante molto più di ora erano eh. <ride> allora come va ragazzi bene bene voi tutto bene grazie allora novità pronto ci siete sono spariti problema di collegamento perfetto ma si incomincia okay. bene ok <ride> ecco riprova a fare il collegamento via eh, si incomincia ovvia <ride> si incomincia eh sì. benissimo eh, devo dire che che bello quando stavo un pensiero anch'io stavo in pensiero come tanto mai non succedeva più nulla ma come mai <ride> stavi così in pensiero non mi ha fatto tutta la settimana ne succede tutti i colori ne sei al corrente vero davvero eh, eh? fra le foto totalmente nere fra eh, e poi? il telefono che squilla e non appare nulla del chiamante eh, ma, ma guarda un po' bene bene cinco, cinco. oh via <ride> poi oh, guardiamo dice sono in linea proviamo a, rista- a ripristinare il collegamento col GHT bon. sento mi rimbalza senti bene fa bon. sì davvero eh? senti lì <ride> c'è, c'è un problema faccio, no un problema ormai io non, <ride> non mi preoccupo più oh, yes. <ride> Chiamate l'esorcista! Riproviamoci. Oh, Eccoci. Bene. Allora, eh? Eh, c'è un problema con il collegamento internet fra di voi. Resta in attesa mentre cerchiamo di <ride> stabilire il contatto. <ride> cioè, devo dire che... Eh. Eccoci. Quando siamo sul più bello all'inizio. Bene. Ma eh, io... No, che si deve dire in questi casi? Cosa Ma su- niente Bisogna crederci allora eh? Eh, Scarichiamo un po' a massa via. Che si deve eh, fare? Questo. Questa notte il mistero è incominciato subito benissimo tu che <ride> Eravamo in collegamento con gli amici del Ghost Hunter Team E c'è stato un problema di linea Noi siamo regolarmente in onda Perciò internet da parte nostra funziona bene Attendiamo qualche secondo se no che si fa, che si fa, che si fa inventiamoci qualcosa Jessie. senti ho sentito prima la canzone di Angeli e Demoni Sì. ma guarda che non è mica pensata male allora, come canzone l'avevo messa... all'inizio l'avevo messa apposta vediamo un po' Sono, mi risultano offline tu, 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 tu. sembra che proprio chiamata non riuscita riproviamo eh, eh. Sì. vediamo un po' quindi Angeli e sì. Demoni <ride> No, si sì, va lì proprio lì. No, non ho parole verde. Non eh. ci vuole non mettere in contatto. In contatto, no, no, no. Hanno proprio deciso di. Sì, sì, proprio cra. Ci stanno rispondendo Tacro. a botte e risposta? Ma che. Te che dici? Sono segnali questi. Ma che cacchio ne so, ma cioè io veramente non. Io dico di sì. Ma. Ma. Ma guarda, mai dire mai, nonostante sì, tutto. Sì, sì, no, no, certo, certo. Vabbè, allora, eh, facciamo anche un'operazione di verifica se, se è tutto a posto, nel frattempo passiamo un altro pezzettino musicale, sì. nel, così ho il tempo di dare un'occhiata. Ta, ta, ok. Ta. Capito? Eh sì. Bene, questa è la notte del mistero. E eh sì, e siamo, la notte del mistero. Siamo qua, in attesa di collegarci con i nostri amici, guardiamo se ce la facciamo a sta girata, col Kaiser, benissimo. Oh vai! <ride> Vabbè. Dunque. Può accadere. È come sempre. Ah no, no, eccoli, 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 collegati. Passa via la luce. Eccoci. <ride> Scusa, si vede qualche entità che... Ci siamo? <ride> sì, sì, eccomi, mi sentite? Sì, sì, sì. che era successo di bello? Eh, scu- eh, scusate, è andata via la luce. <ride> <ride> è saltato un attimo la luce, per fortuna che è tornata subito. <ride> Ma ti accad- Però mi ha fatto spegnere il PC e ho dovuto eh riavviare. Ti, ti accadono spesso questi problemi? <ride> <ride> no, poi guarda, per, per fortuna no, però... No, ecco. <ride> No, Stasera... perché, no, sai, perché io è da circa sì, una settimana, sono sì. sei giorni sì. oggi, che praticamente una settimana fa è scomparso un mio carissimo amico. Ah, eh, cavolo, mi purtroppo. E, e da quel momento ne, eh, ho avuto un po' di, <ride> di, di, di cose un po' strane, guarda, veramente. Ah. Mi sa che dovrete venire oh, insieme ad Angelo a fare un po' di verifiche. Se co- se eh continu- beh, quello si può fare nessun, pro- nessun Gua- problema guarda se, co- se continua di questo passo ci vogliono te lo posso eh. garantire 
Guarda, perché lo stavo raccontando mentre te... Ah, scusami, te sei dei Ghost Hunters Team, nella fattispecie sei? Nella fattispecie sono Mirko e questa volta sono, sono da solo, quindi ci sono solo io. Eh, perciò c'è Mirko e Mirko, bene. <ride> sì, ce l'avamo sentiti la prima volta che ero insieme a Luca, poi la, la seconda volta invece c'era Daniele, il nostro esatto. eh, sensitivo, e questa volta sono tornato io. Perfetto. Ci diamo, ci diamo il cambio. Perfetto, perfetto, va benissimo. E insomma ti stavo raccontando che da una settimana tieni conto che questo mio amico anche lui si interessava molto ai paranormali a, non recentemente ma si parla di tanti anni fa non per nulla lui faceva il classico mago mago ah. cartomante però faceva anche appunto eh, ricerche fra virgolette paranormali si interessava anche di spiriti insomma il classico mago faceva anche le classiche cioè toglieva le fatture non quelle con l'iva però eh. cioè, no no certo <ride> capito Perciò c'è stato diciamo, dentro questa situazione qui per di diversi anni e guarda caso dalla sua dipartita che stava venerdì scorso a, a, mi, mi pare intorno alle 4.50 del pomeriggio io l'ho saputo il giorno dopo perché non avevamo contatti perché ci eravamo persi un attimo di vista ma una volta eravamo veramente sempre insieme fuori cioè, con le rispettive fidanzate dell'epoca anche e certo. mh, da qua, dal momento esatto in cui l'ho saputo è incominciato un po' di putiferio ah. <ride> sì, 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 sì capito, cose strane, cose strane ti dico la verità eh, questo, questo capita eh, effettivamente sono, è abbastanza frequente ecco, che anche quando ci troviamo noi ad andare appunto nelle case private poi alla base diciamo, di, di queste segnalazioni ci sia appunto la, la scomparsa magari di qualche parente o, o, di, qualche, o di qualche amico quindi insomma sì. effettivamente è una cosa abbastanza ricorrente ah sì eh? sì, 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 sì vedi perfetto, sì, abbiamo trovato anche subito la, la, la vena di, almeno per cui parlare in questo primo <ride> spezzo di tradizione no, e, senti ecco parliamo proprio di questo Cosa, eh, quando vi chiamano ed è scomparso appunto qualche parente o amico eccetera eh, cos'è che accade diciamo a chi, a chi vi chiama diciamo la casistica qual è più o meno sì, ma ehm, diciamo che ehm, in realtà non è che ci sia sempre una, una consuetudine nelle, nelle segnalazioni, quindi varia molto da, da caso a caso. Ecco. Si va da, diciamo, dalle classiche sensazioni di, eh, di essere osservati, quindi insomma, di avere sempre qualcuno alle spalle, eh, fino all'avvistamento vero e proprio magari di ombre viste con la coda dell'occhio, eh, piuttosto che poi rumori che di solito non, eh, non si sentono, poi bene o male lo sappiamo tutti quando abitiamo comunque in una casa impariamo nel corso degli anni anche a, ricon a riconoscerne i vari rumori, no? quindi ovviamente qualsiasi cosa ci suona diciamo nuovo eh, chiaramente ci facciamo, ci facciamo più caso. E, mh, Fino a poi delle segnalazioni un po' più forti, tra l'altro eh, oltretutto proprio in, in nottata, diciamo perché lo, eh, lo caricherò adesso finita, eh, finita la puntata con voi, eh, certo. sto appunto caricando sul nostro canale di YouTube un video eh, in cui io e Luca appunto mh, anticipiamo questa indagine che andremo a fare eh, non questa domenica ma la prossima appunto in un'abitazione qua in provincia di Como, eh, dove la particolarità rispetto alle altre è che c'è stato mandato un video fatto proprio dalla proprietà in cui si vede questo, questo lampadario, lei era da sola in casa con, con il suo cagnolino, eh, questo lampadario inizia ad accendersi e spegnersi in modo molto strano, ah. no, non come diciamo, si può fare con un interruttore, certo. ma in modo abbastanza tremolante, che quindi è una cosa piuttosto strana, lì per lì All'inizio del video, vabbè, pensavo, ok, può essere magari, che ne so, un difetto della lampadina, un guasto Ma elettrico. Un può problema magari... sull'interruttore anche. Sì. Esatto, esatto, può essere, magari non fa ben contatto l'interruttore, insomma, può essere effettivamente qualsiasi, qualsiasi cosa. Ehm, quello che mi ha davvero scioccato è che quando lei poi, eh, perché ha, per fortuna le è venuto in mente di filmare tutto col telefonino, eh, quando si avvicina a, a questo lampadario, il lampadario inizia a roteare 
vorticosamente Ma porca e miseria. la cosa è esatto io quando l'ho visto sinceramente sono rimasto eh, scioccato anche perché poi tra l'altro noi abbiamo già fatto un primo sopralluogo appunto per parlare con loro, per conoscerli um, certo. e um, io ho proprio verificato, infatti nel video si potrà poi vedere bene che questo lampadario eh, praticamente ha iniziato a, gi a girare quando la porta, perché era in, è in un corridoio, si trova questo lampadario sì, sì. e praticamente c'è una porta di vetro che in quel momento quando la ragazza filmava era appunto aperta eh, io ho potuto vedere, ma a parte che si vede anche dal video, mh, che quando la porta è aperta, tra la porta e questo lampadario ci sono a dir tanto 10 centimetri quindi se io avessi voluto provare ad esempio lì a spingerlo semplicemente con la mano dagli una botta e lasciare certo. che potesse da solo 99 su 100 andava a beccare in pieno la porta perché è talmente poco lo spazio che è impossibile eh, riuscire a farlo muovere eh, diciamo così in maniera autonoma senza eh, andare a beccare la porta Ma che è non, una non c'è possibilità da quello che hai visto secondo te eh, che possa essere una semplice corrente un po eh, aria ma guarda io da come ho visto la casa perché tra l'altro l'unica eh, porta che c'è diciamo che è quella d'ingresso eh, perché poi è una, una casa anche abbastanza piccolina eh, e praticamente alle spalle appunto della ragazza che sta filmando quindi si può vedere dal video le altre porte che sono le uniche eh, diciamo tre stanze che ci sono in questo corridoio avevano tutte e tre la porta chiusa eh, tranne la stanza della ragazza che ha la porta aperta ma che poi lei comunque ha filmato quando è entrata appunto eh, all'interno del corridoio e si vede chiaramente che anche lì la finestra è chiusa eh, per muoversi così tanto io che l'ho visto essendo un lampadario davvero molto grosso ma perché cioè, la, rote la, rote ehm, la rotazione de del lampadario è, è, è veloce? E, eh, è, è molto evidente nel senso non è, eh, è a me è quello che mi ha stupito che diciamo non è il lampadario che si muove leggermente che quindi già cioè non è il classico è... dondolio oppure appena no no appena... no, no. Eh. <ride> cioè si mette proprio a roteare in modo molto vistoso e, ed è appunto la cosa strana è che mantiene sempre ehm, diciamo così un, eh, un angolo di, di movimento eh, che permette di non andare a eh, colpire la porta che era completamente aperta e anche questa è la cosa molto strana che eh, insomma mantiene sempre lo stesso angolo di di rotazione cioè, io appunto certo. ho provato ma uh, no se lo fai manualmente è farlo cioè farlo manualmente manualmente davvero... dondola anche oltretutto si sì, dondola eh. e poi ovviamente prende una direzione diciamo casuale certo. perché chiaramente non è possibile eh, controllarne il movimento quindi questa cosa mi ha colpito molto e un altro particolare che mi ha colpito molto è stato il comportamento del cane eh, perché il cane in quel momento era seduto sul, sul divano che era appunto dove la ragazza stava filmando certo. eh, quando la ragazza andava lì, si avvicinava appunto a questo corridoio e chiamava il cane dicendo vieni perché ovviamente si è spaventata, non il cane assolutamente non ci andava e puntava fisso in quel punto lì, anche quando la ragazza si spostava il cane rimaneva fisso a guardare eh, quel punto lì e quindi anche questa è una cosa che mi ha, mi ha colpito parecchio, quindi insomma questa sera pubblicheremo questo video e poi appunto fra, fra due domeniche faremo l'indagine, tra l'altro la faremo in diretta quindi sarà possibile vederla sul nostro sito così che almeno si possa insomma, la, vedere eh, tutti insieme fa, quello che, che succede. La fai in streaming video? La facciamo in streaming, sì, sulla nostra web tv che si trova appunto sul nostro sito ghostunterteam.it mm -hmm. eh, noi di solito le indagini dove naturalmente è possibile, dove c'è la connessione disponibile, le, eh, preferiamo sempre farle in diretta di modo che ehm, le persone possano vedere appunto quello che succede anche durante la diretta, perché sai, certo. se noi andiamo a pubblicare il video, ovviamente in un video riassuntivo dell'indagine i nostri di solito durano più o meno un quarto d'ora, certo. quindi chiaramente se io guardo un video dico sì vabbè però può essere tutto preparato, eh, insomma il dubbio giustamente no, in, invece sempre. lo fai in tempo reale pertanto… Eh, e invece noi appunto abbiamo diciamo così implementato da, da un po' di anni questa, questa cosa della, quella di, della diretta perché noi comunque faremo ovviamente un video riassuntivo del, dell'indagine certo. però insomma chi vorrà visto che poi anche il video della diretta rimarrà comunque eh, pubblicato potrà andare a verificare che insomma in entrambe le versioni dei video e quei fenomeni che eventualmente dovessero accadere sono sempre gli stessi questo chiaro, ci sembra una, una correttezza diciamo giusta e doverosa nei, nei confronti di chi ci segue mm -hmm. Ho capito, perciò questo è uno dei casi. Mm, uh, scusami, alla ragazza chi gli è scomparso? Scusami. 
Ecco, eh, in questo caso mh, non è scomparso eh, qualcuno di quella famiglia, ma eh, abbiamo saputo, appunto ci hanno raccontato durante il sopralluogo, che eh, in quella casa prima di loro abitava un'altra famiglia con eh, un figlio che purtroppo era eh, gravemente malato e all'età se non ricordo male di 21 anni è, appunto è, è deceduto eh, non è deceduto in quella casa perché loro si erano trasferiti da poco quando, quando purtroppo il ragazzo è mancato però diciamo che in quella casa ha passato praticamente tutta la sua vita quindi ehm, questa cosa è eh, diciamo quello che abbiamo un po' ricollegato a, a questa casa ecco chiaramente non sappiamo se poi questi fenomeni possano essere effettivamente eh, ricondotti a, a questa persona però ecco anche in, questa, in questo caso come eh, generalmente capita in tutti quelli che, che seguiamo ehm, c'è appunto il, il discorso di, di una persona scomparsa certo 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 eh, intanto ah giusto eh, ricordiamo che siamo raggiungibili anche via whatsapp al 347 83 40 042 e mh, salutiamo intanto Angelo che proprio a Whatsapp ci sta salutando in questo momento ah lo saluto anch'io grande Angelo Marotta <ride> capito intanto ce l'ho qua a schermo Whatsapp perciò se, se qualcuno ci vuole fare delle domande in diretta eh, mh, le può fare tranquillamente al 347 347 come lei il numero telefonico? Non se lo ricorda, perfetto. 3, 4, 6, JC. No. Sei un mito. Eh? Non lo ricorda. Eh, non se lo ricorda. A caso me se lo dicevi al microfono, sentivano. Tre, comunque, 3, 4, 7, 83, 40, 0, 42, il numero WhatsApp per contattarci se qualcuno vuole fare magari una domanda direttamente a Mirko dei Ghost Hunter Team. <coughs> eh, Mirko. Ah, eh, questo sì. è uno, ecco, un caso abbastanza eclatante anche perché hai diciamo, la prova filmata di quello che accade se no ehm, altri casi di, di, di diciamo, una sorta di, di, di richiesta di contatto fra virgolette ma eh, diciamo che sì eh, richieste beh, per quanto riguarda le, le abitazioni private appunto ne facciamo tante perché abbiamo certo. davvero tantissime eh, richieste infatti Purtroppo poi in, in tanti casi non, non si riescono neanche poi a, a soddisfare tutte, anche perché molte magari arrivano dal centro-sud, e eh, noi essendo al, al nord, al nord appunto, certo. eh, ripeto, essendo un, um, come forse già avevamo detto l'altra volta, un'attività completamente gratuita, chiaramente anche per noi diventa eh, eh, poi anche eh, un po' problematico a livello economico eh, spostarsi eh, eh, oner tanto. oneroso, diciamo. Eh, esatto, eh. e quindi purtroppo quelle dal centro-sud non, non siamo riusciti a farle se non una volta che siamo andati appunto alla Marcigliana a Roma, eh. Eh, però ecco è stato un po' l'unico caso. Ehm, e appunto in realtà mh, ci arrivano tantissime richieste di di case private e ci colpisce sempre questa, eh, questa cosa di, di quante persone poi effettivamente eh, sono convinte quantomeno di, di avere in casa, di vivere in casa quotidianamente dei, dei fenomeni certo. inspiegabili. Eh, adesso abbiamo tante richieste che appunto sicuramente faremo, abbiamo dato un po' la precedenza a questo perché avendo eh, al contrario diciamo delle altre segnalazioni che di solito sono più che altro verbali nel senso che ce le fanno eh, verbali o scritte via mail ecco questo è un caso chiaramente leggermente diverso proprio perché insomma ha una prova video anche di, di una certa importanza certo. eh, poi adesso ci stiamo occupando anche un po' di luoghi storici perché avevamo indietro un po' di eh, castelli, ville <ride> di cui avevamo già i permessi che avevamo un attimo sospeso appunto per dedicarci alle, alle abitazioni certo. private infatti domenica scorsa siamo proprio stati al castello di Soncino che è un castello davvero molto bello nella provincia di Cremona e qui abbiamo fatto anche qua appunto un, uh, un servizio, un'indagine che poi uscirà anche quello sul, uh, sul nostro sito. Ho capito e, e lì che cosa ci sono? Presenze? Ma eh, allora lì sì ci sono tante testimonianze tra l'altro ne abbiamo raccolte anche alcune proprio delle guide che lavorano all'interno del castello dove hanno sentito eh, durante le visite guidate eh, dei rumori di passi qualcuno si è sentito toccare sensazioni eh, piuttosto strane eh, e lì è insomma un luogo molto particolare perché 
diciamo in, in quella zona e non nel castello perché in realtà il castello è venuto circa due, eh, è stato costruito circa 200 anni dopo eh, però eh, ha vissuto Ezzelino eh, Zelino da Romano che è un personaggio storico eh, molto conosciuto per la sua crudeltà perché ha, eh. si dice che abbia ucciso addirittura più di 10.000 persone era, erano del, dell'epoca davvero spietato soprattutto nelle torture tanto addirittura da essere scomunicato due o tre volte dal, dal Papa di allora e, ed acquistarsi anche il nome di figlio del diavolo ed è morto proprio lì a Soncino oltretutto c'è questa cosa particolare perché mh, in realtà è morto lì a Soncino ed è un fatto storico sì. eh, molti riportano come racconto di eh, essere andati a trovarlo perché comunque aveva peraltro anche molti seguaci ah, eh, quindi sui suoi seguaci eh, raccontano di di essere andati diciamo, nella sua tomba e però non hanno mai specificato dove si trova questa tomba eh, poi nel corso degli anni eh, pian piano diciamo, se, ne, se ne sono dimenticati e quindi ad oggi in realtà la, la sua tomba non è mai stata eh, scoperta ed è ancora sicuramente lì eh, a Soncino da qualche parte l'ultima testimonianza che si ha sulla tomba è di due ragazzini eh, che mh, dal castello mh, praticamente hanno imboccato un sotterraneo perché il castello è pieno di sotterranei che si diramano diciamo, per tutta la città e da questo sotterraneo sono arrivati appunto nella, dicono di essere arrivati nella stanza dove era, dove era sepolto appunto questo, questo ezzelino quindi si pensa che insomma, dal castello ci sia qualche sotterraneo che possa portare alla tomba di... certo. ma questi so- eh, sotterranei sono tutti percorribili? Oppure... allora questi sotterranei eh, una parte sì infatti noi li abbiamo, li abbiamo anche percorsi una, una buona parte un'altra parte sono eh, cron- nel corso del, degli anni e un'altra parte ancora in realtà li stanno man mano esplorando e, e quindi si stanno portando avanti con l'esplorazione di questi sotterranei eh, che richiede purtroppo un po', più, un po', un po di tempo perché eh, è tutto sotto la sovrintendenza storica quindi ovviamente per ogni cosa che toccano devono aspettare certo. eh, diciamo tonnellate di permessi sì, quindi sì, sì. Mh, ovviamente si va un po' a rilento però stanno andando avanti con l'esplorazione e chissà che un domani non, non si riesca davvero se non è crollato tutto speriamo di no che si riesca davvero a, a trovare a scoprire la, la tomba di, di questo personaggio a livello storico sicuramente sarebbe insomma, una scoperta eh beh, degna, anche, degna di nota. Certo, anche notevole. Ma... Sì, sì, assolutamente. Ma per, perché nessuno sa dove è seppellito, ma il motivo qual è stato? È stato seppellito in segretezza? Eh, no, in realtà no, eh, si pensa anzi che eh, addirittura sia il contrario, nel senso che all'epoca fosse talmente famoso il luogo di sepoltura che nessuno riteneva... Eh, importante sottolinearlo e quindi nei vari racconti storici che hanno trovato fino ad oggi eh, si parla di questo luogo se- di sepoltura si parla appunto di queste persone, di questi seguaci che lo andavano a trovare anche dopo la sua morte ma eh, nessuno però l'ha, l'ha mai specificato e quindi non si trovano diciamo, documenti attendibili dove, eh, dove ci sia riportato il luogo preciso eh, della della sua tomba, anche certo. perché in realtà anche sul discorso della morte ci sono un po' di contraddizioni, perché alcuni narrano che sia morto a causa delle ferite eh, riportate diciamo, quando è stato catturato eh, e altri invece eh, raccontano che siccome appunto lui per, eh, essendo un personaggio così noto a quell'epoca anche così orgoglioso, non voleva che eh, diciamo, non voleva essere messo in piazza alla merce di tutti perché poi era quello il destino che, che lo aspettava una volta arrestato, ehm, addirittura si uccise da solo in cella eh, spaccandosi il cranio prendendo a testate il muro della cella. All'anima! <ride> eh, esatto, <ride> quindi anche okay. su questo ci sono, ci sono un po' di discordanze perché insomma eh, non si capisce bene poi fino a dove, eh, diciamo, dove finisce la verità e dove poi inizia no, invece anche... un po' la, la leggenda cioè, su, su questo personaggio. Parliamoci chiaramente, suicidarsi a testate la vedo molto ma molto buia, eh? Eh, sì, sicuramente sì, diciamo che poi a, a quell'epoca da un personaggio di quel tipo magari, chi lo sa, <ride> a tanti il dubbio è venuto che p- potesse essere capace addirittura anche di questo, però anche su questo ci sono un po' di, insomma, di, di discordanza anche a livello storico, quindi mm. è, è un po' ancora tutto, t- tutto nel mistero, tutto da scoprire e, e, 
però ecco, il luogo davvero, davvero merita perché è veramente un gran bel posto, tra l'altro il castello è tenuto benissimo, quindi è possibile eh, anche visitare appunti sotterranei, le stanze che alcune sono ancora arredate. Addirittura. Davvero, sì, 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 è davvero mm. molto molto bello. Poi ovviamente all'interno del castello c'è anche tutto il museo, appunto riguardante tutti i reperti che finora hanno trovato appunto scavando questi tunnel, questi sotterranei. Certo. E quindi è davvero un, un gran bel posto da, da visitare. Eh, perciò bene o male fate un doppio servizio, una bella visita a un bel castello e una ricerca. Sì, sì, infatti noi abbiamo appunto questo progetto che abbiamo, eh, diciamo, parallelo al, alle nostre indagini che appunto abbiamo eh, voluto chiamare Alice Mundi, che sarebbe Altri Mondi in latino, eh, dove cerchiamo appunto di mh, fare questi servizi eh, in luoghi, diciamo, storici che non sono proprio così famosi e così conosciuti anche eh, per farli conoscere. Infatti nel servizio che, che realizziamo non solo ovviamente facciamo la nostra indagine poi con, con i relativi risultati, eh, ma cerchiamo anche di, di fare un servizio un, un po' stile televisivo, nel senso intervistando appunto gli storici, cercando anche di raccontare un po' la storia del luogo anche per, per farlo conoscere, perché comunque abbiamo in Italia davvero tantissimi posti veramente molto molto belli che in pochi conoscono, come ad esempio avevamo visitato anche il castello di Brescia e in pochi, in pochissimi sanno che a Brescia esiste un castello che peraltro è il secondo castello più grande d'Europa, quindi sì. è un qualcosa di immenso che davvero in pochi conoscono, quindi insomma è anche un peccato per questi luoghi che, che sono stati un po', un po' dimenticati, quindi andiamo a ricercare un po', un po' anche questi posti particolari. Ho capito, ma è, è, cioè è una rocca praticamente, sono andato a vedere un attimino… Sì, sul Cina è una rocca, è esatto. eh, pre, lo chiamano castello, però in realtà è una rocca, eh, era ovviamente militare adibito quindi alla difesa eh, proprio del posto, e, però anche questo è, stiamo parlando di, un, di una rocca davvero molto molto grande, anche come, come dimensione eh, a quattro torri, tutte e quattro lo, lo, visitabili. Lo, lo, lo vede qualcosa di, 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 di enorme, insomma, cioè... Sì, sì, già... anch'io sono rimasto perché anch'io confesso non lo conoscevo come, come castello e quindi qua è stata la, la nostra bravissima Nancy che è una, una, una componente del gruppo che appunto ha scovato questo, eh, questo luogo e, e anch'io quindi ci sono stato per la prima volta e non mi aspettavo che fosse così grosso infatti no, ma... quando l'ho visto la prima volta ho detto cavolo qua ci vorrebbero tre giorni di indagine perché infatti l'indagine abbiamo dovuto concentrarla proprio giusto nei tre punti eh, dove appunto succedevano di più i fenomeni certo. ma non siamo riusciti neanche a farla in tutto il posto l'indagine perché è davvero molto molto grande no, quindi... no ma lo vedo qui da guarda da, c'è una foto visualizzata in questo istante la sto guardando è qualcosa di è magnifico cioè camminamenti sì, sì, intatti è è, è, è intatto praticamente sì e oltretutto è, è bello anche questo e qua infatti c'è appunto da, da fare eh, i complimenti all'associazione Il Borgo che si occupa appunto della manutenzione del castello perché è davvero tenuto eh, ne abbiamo visti tanti di castelli ma tenuti così bene devo dire che, che è davvero Ma raro beh, trovarli addirittura c'è perché... cioè, ancora il vabbè il fossato non è più riempito d'acqua come era un tempo sicuramente però c'è ancora tutto c'è il... ancora tutto, c'è ancora tra l'altro anche il ponte levatoio che oltretutto anche nel servizio abbiamo anche alzato e abbassato perché è ancora funzionante quindi abbiamo anche eh, diciamo siamo anche riusciti a riprendere il ponte levatoio in funzione come era, com era una volta quindi è è davvero molto molto bello come no, posto, no, infatti, veramente... infatti sto appunto guardando le immagini è veramente favoloso, Be bel posto, sì e, assolutamente, ecco, e qui eh, mi hai detto prima risulta che si è infestato almeno in delle parti, sì, diciamo che ci sono, ci sono appunto diverse, diverse segnalazioni, a parte queste un po' storie, un po' leggende appunto Beh, credo, uh, sì. su, uh, sul castello, poi peraltro c'è anche una leggenda del drago, insomma ce ne sono tante in realtà di leggende, si parla anche di folletti, quindi è anche un luogo che Adesso, in realtà ha, ha molte molte leggende, <ride> però effettivamente queste sono testimonianze invece reali, uh, ci sono appunto tanti visitatori e, e sono stati testimoni anche appunto uh, gli storici e le guide che accompagnano nelle, nelle visite guidate, e sono uh, capitati anche dei fenomeni particolari e apparentemente inspiegabili ho oh, capito, figuriamoci però bello eh, le, orig le origini del X secolo è stato fatto sì, sì, eh, esatto eh, figurati 
Beh, addirittura è stato anche assediato diverse volte dai milanesi e dai bresciani eh, che erano alleati sì, esatto. è stato distrutto e ricostruito addirittura sì, sì, è stato poi ricostruito e mh, si sono anche appunto combattute a, all'interno proprio diverse battaglie quindi anche ehm, insomma sicuramente, ecco anche lì non si hanno notizie storiche certe sul numero però sicuramente all'interno del castello appunto eh, sono anche morti diversi soldati, tra l'altro sotto avevano anche le prigioni che ci sono tuttora quindi che si possono visitare ancora con le catene eh, che, che utilizzavano una volta, tra l'altro fanno anche impressione perché una volta, es- essendo poi una rocca quindi militare mm. eh, quando imprigionavano magari insomma, i pezzi grossi del, dell'esercito nemico per cercare di spingerli a farli parlare, li tenevano in queste cerchie che erano eh, molto basse eh, quindi con una sola finestrella che in realtà era praticamente una feritoia non certo. si poteva neanche chiamare finestra praticamente tutti incatenati uno con l'altro in fila e, e quindi non riuscivano neanche a muoversi perché se un, uno di loro doveva muoversi siccome li rinchiudevano magari anche in 10, in 15 insieme incatenati in realtà si doveva muovere tutto il gruppo quindi era davvero un, una detenzione molto molto pesante eh, che certo. poteva durare giorni e giorni proprio per spingerli insomma a parlare magari a rivelare, a rivelare dei segreti eh, di importanza militare e appunto anche le prigioni sono, sono tutt'oggi visitabili ancora con gli anelli con le catene che venivano utilizzate una volta quindi insomma anche questo fa, fa una certa impressione eh beh, vedere oggi anche perché pensi a quegli anelli insomma c'era gente attaccata eh, esatto gente attaccata gente che eh. magari c'è anche morta in quelle, in quelle celle quindi certo. anche perché come si sa insomma in quei periodi non è che si andava molto per il leggero no 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 Fai quando capitavano guerre eccetera quando catturavano qualcuno non è che ci pensavano due volte a torturarlo piuttosto che a, a fargliene di tutti i colori quindi eh, e, ecco si percepisce certo. quest'area anche perché davvero entrare in quelle celle già ad oggi che comunque c'è l'illuminazione perché ovviamente per poter fare le visite guidate il castello è tutto illuminato eh, comunque dà davvero un senso di oppressione non indifferente ecco dicevo mh, tornando al discorso da cui siamo partiti eh, quando ti chiamano per qualche caso mh, e le varie persone ti raccontano che hanno sensazioni oppure eh, oh, mh, tornando al discorso appunto de- de- della presenza in casa o comunque nell'ambiente Um, I casi più i casi, scusami, no, non i casi, ma um, spesso e volentieri cosa ti, ti dicono di sentire o vedere? Ecco, diciamo la, la casistica più alta in percentuale. Ma come percentuale diciamo sicuramente col discorso eh, magari appunto come dicevo prima dei rumori quindi mh, si iniziano ad avvertire in casa dei, eh, dei rumori che non fanno parte del, diciamo, dell'ambiente che quindi non sono, eh, non sono riconoscibili ehm, ci possono anche essere, ecco, capita spesso anche magari di ehm, trovare degli oggetti spostati, eh, quindi certo. anche questo capita, eh, capita abbastanza frequentemente appunto che, che le persone che ci chiamano eh, ci dicono che magari appunto fanno, eh, lasciano che ne so una spazzola, il mazzo di chiavi eccetera, poi non lo ritrovano magari per giorni per poi saltare fuori nei posti più, eh, più impensabili. Ehm, anche il discorso ecco, del, delle anomalie elettriche, quello capita anche abbastanza spesso, quindi come nel caso del video che raccontavo prima, magari mm-hmm. luci che si accendono, si spengono senza, eh, senza una motivazione apparente. E queste più o meno sono le, le questa, soprattutto ecco, la sensazione appunto di, di essere osservati, quindi la sensazione che eh, in casa ci sia sempre, ci sia sempre qualcuno, queste bene o certo. male sono eh, le segnalazioni un pochino più frequenti. Eh, allora io ti faccio una piccola lista di quello che è accaduto in questi giorni a me, dimmi, sì. dimmi se poi hai corrispondenze, a parte più o meno è sempre stata la solita cosa. Uh, per farti un esempio uh, vabbè mi sono trovato c'è, c'è, visto ormai c'è i cellulari non sono più telefoni sono certo. venuto, no? <ride> ormai ma anche solo che fanno il caffè esatto fanno tutto. Poi c'è il classico smartphone che esattamente da sabato da quando ho avuto la notizia prima non era mai successo nulla del genere um, quando torno qua in sede dove c'è la radio e il mio laboratorio eh, 
visto fa la sincronizzazione automatica anche sulla mia pagina Facebook, prende e mi sincronizza le fotografie. Bene, ho detto, che chi le ha fatte le fotografie? Non ho scattato foto. Arrivo a vedere, sabato stesso avevo due foto totalmente nere sincronizzate. Uh, poi sono passato di più domenica a fare i palinsesti della radio, ne avevo un'altra, lunedì 2, oggi la bellezza di 4, <ride> eh, e soprattutto una cosa, eh, anche questa, ma è già è particolare questa, un'altra cosa è che si mette a fare, squillare tranquillamente, o uno squillo cortissimo, cioè di, e si ferma lì. Oppure eh, squilli classici del, del, del classico telefono, diciamo, c'è un problema, che non appare il chiamante. Cioè il, te ah. il telefono è bloccato perché c'è cioè, a schermo nero, lo vado a sbloccare, non ho la chiamata persa, non, anche se è sbloccato squilla ma non appare nulla sulla videata. Senti che meraviglia. Ma è successo una cosa del genere? Ma eh, guarda, per il discorso telefono ehm, a noi personalmente no, ehm, so però che ci sono stati eh, dei casi, adesso non, non ti saprei dire poi l'attendibilità la, effettiva di tutti questi, questi casi, però eh, in cui mh, addirittura eh, magari i familiari della persona scomparsa continuavano a ricevere messaggi dal numero che aveva magari quella persona che, che in realtà era scomparsa e magari il telefono eh, era completamente spento, inutilizzato in qualche cassetto. Questo eh, l'ho letto più, mh, parecchie volte. Ma messaggi, eh, di... scusa Mirko, ma messaggi di testo proprio? Messaggi di testo rivolti, messaggi o anche chiamate, rivolti, ah. i messaggi rivolti ai familiari e le chiamate che riportavano appunto il numero eh, del, del telefono de, della persona appunto, appunto scomparsa, eh, magari... anche se quel numero magari era eh, rimasto nel telefonino eh, a casa ne, in un cassetto eh, dei, dei familiari. Certo. Eh, L'ho letto più volte in, in diversi casi più che altro all'estero, qua in Italia fino adesso non, eh, non mi è ancora capitato di sentire una cosa del genere, mi è capitato invece di eh, sentire parecchie persone, mi hanno anche proprio scritto, eh, per delle anomalie particolari al cellulare che riguardano le fotografie un po' simili a quelle che, che hai detto tu, quindi ah. foto che vengono scattate col cellulare magari bloccato, esatto. eh, ecco questo è una cosa che mi è stata detta già parecchie volte quindi effettivamente ho, ho riscontrato l'ho riscontrata questa cosa quindi questa era una mh, delle cose che mentre le, le raccontavi l'ho subito appunto associata a, a dei messaggi che, che ho ricevuto certo. in passato e quindi ecco anomalie sul cellulare sì devo dire che effettivamente ne, ne sento parecchie ecco perché la tecnologia ci aiuta anche in questo <ride> cioè... ci aiuta anche in questo eh. mi sa sì. no. Te tieni conto, la prima volta appunto sabato quando è successo ho detto boh, eh, ma sai poi il touchscreen è, è, è quello, cioè non è che c'è il tasto fisico da premere, perciò ce l'hai in tasca, premi il tasto e scatta, esatto. no? Il touchscreen se è bloccato non fa niente, tutto lì, e perciò ho detto eh sì. co come ho fatto a sbloccarlo avendo il telefono in tasca? Sbloccare non si è potuto sbloccare. Poi per andare sulla macchina fotografica ci devi andare perché... E sì, eh sì è... per forza, perché comunque è un'applicazione alla Bravo, fine che... Se, se no non ti si apre. Esatto. Ok. Però il primo pensiero di sabato appunto è stato per qualche arcano motivo eh, ho, ho fatto qualcosa io e le ho cancellate. Mm. Anche la seconda e terza, eh, terza volta poi le ho cancellate sempre non pensando più di tanto quelle che si sono sincronizzate stamattina sono andato a vederle non si vede uh -huh. cioè non si vede nulla ecco anche lì è, è un nero ma non è un nero mm, è un grigio scuro ah. e... perciò non è... sono andato a sbirciarle lo, ingra... lo salvate lo ingrandite me le sono fatte pixel per pixel vedere ah. non si vede nulla di particolare a parte questo nero che non è intenso perciò un grigio scuro 
e qualche riga boh. e, un, <ride> la notte il mistero è questo un, un, un altro mistero eh, sì, sì, devo dire che è strano e, e ripeto non è, non è la prima volta che capita, a me sono arrivate appunto foto di, di persone che sostengono de, assolutamente che il cellulare era magari poggiato su un tavolo, su una scrivania in, con appunto come dicevi tu il, il blocco attivo, quindi con lo schermo nero, nero spento, certo. e, per cui effettivamente è un po' strano che... Ehm, Diciamo, in automatico si attivi la, la fotocamera addirittura scatti una foto eh no, così poi, cioè, mh, anche te suppongo tu ci abbia un telefono uno sì, sì, eh, sì sì anche eh, io perciò, ho uno smartphone ma non, eh, lo sinceramente de- se, sì, se, se non lo attivi proprio se non entri nell'applicazione della de- fotocamera appunto, lo devi sbloccare, devi lanciare la fotocamera sì. devi scattare in quel preciso punto se no non scatta o, esatto. oltretutto c'è anche quello cioè c'è il classico tastino eh, sullo schermo da toccare col dito da e, toccare, allora, esatto. e scatta perciò eh, sono troppe le operazioni da fare perché le faccia da solo sono un po' troppe sì. Eh, e poi sembra strano che capiti sempre appunto con la, con la fotocamera perché poi in realtà cioè uno smartphone come sappiamo ha dentro eh, già tante applicazioni di per sé più tutte quelle che gli possiamo aggiungere noi quindi esatto. suona strano che parta proprio la macchina fotografica perché non quella di Facebook che ne so eh, sì, che no, infatti, piuttosto che potrebbe partire Facebook, caso. Whatsapp eh, eh, esatto eh, già che l'ho rammentato ripeto che chi ci vuole contattare o fare anche qualche domanda al 347 83 40 042 e il numero di Whatsapp di Florence International Radio, se qualcuno ci vuole contattare e fare qualche domanda. Comunque, tornando al discorso, appunto, c'è troppe operazioni da fare sullo smartphone. Mm, sì. E, e, e potrebbe attivarsi, invece, la macchina fotografica, una qualsiasi altra applicazione, invece, sempre quella, oppure addirittura, appunto, come ti dicevo, eh, gli squilli, così, senza che appaia il chiamante. E anche quello è, è, è strano, cioè è sicuramente qualcosa di, di molto strano, perché vabbè, come sappiamo comunque eh, quando ci viene fatta una, una chiamata, anche se è il numero diciamo, oscurato, ci viene fuori comunque la chiamata persa da un numero privato. Sì, è sconosciuto o privato, sì. Esatto, eh. quindi che non esca proprio nessun tipo di dicitura, né tantomeno la chiamata, eh, vabbè, ma se per questo manco nonostante se... il telefono squilla, eh, insomma è qualcosa se, di... Se per questo non si illumina nemmeno. A volte eh, cioè, squilla eh, e non si illumina di... perché visto sicuramente è qualcosa di strano. Mm, eh, dillo a me, quello di sicuro. <ride> dillo a me, cioè. <coughs> e, e da venerdì, appunto, va... no, da sabato, eh, giusto? Aspetta, c'è il microfono, vai. Sì, giusto. Io volevo farti infatti una domanda in questo. Sono giusti, sì. ciao Mirko. <ride> ciao. Eh, senti, siccome stanno accadendo, a prescindere lui che mi ha raccontato questo fatto, a me mi incuriosisce una cosa. Eh, siccome è una cosa paranormale tutto ciò, giusto? <ride> Beh, eh, diciamo che se, 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 se per paranormale si intende appunto il significato letterale del termine, quindi qualcosa di eh, non spiegabile, eh, quantomeno al momento attuale, mh, direi di sì, nel senso poi chiaramente se c'è qualche tecnico eh, dei cellulari in particolare, io ce l'ho francamente, lo utilizzo appunto il fatto che mi scatti le foto da solo, che mi squilli da solo, non mi è mai successo, mi dovesse succedere, lo attribuirei anch'io a un qualcosa inspiegabile perché non saprei non saprei sicuramente spiegarlo quindi è credibile questo eh, sì de- direi di sì eh, poi naturalmente ripeto per avere um, noi certezza. ovviamente cerchiamo sempre di, di mettere eh, diciamo sul piano anche le, le eventuali spiegazioni razionali quindi eh, se qualcuno ci dovesse chiamare per chiedere un'indagine con questo tipo di segnalazione, naturalmente la prima cosa eh, che diremmo è comunque di far controllare giustamente l'apparecchio da un tecnico, questo lo facciamo anche quando ad esempio ci segnalano, eh, a noi capita ad esempio, è capitato spesso ehm, che ci venisse segnalato che la televisione magari si accende e si spegne da sola, eh, allora, nei Mirko, casi che affrontiamo. Mirko, eh, in sì, questo, in que- allora... Mh, nella fattispecie io sono un tecnico, <ride> è quello il problema. Eccoci. Ah, ok, allora basta. <ride> allora. Qui. Capito? E quando se, infatti se mi, se, eh, qua, se mi sei a scavo proprio sulla TV, la TV, eh, se, 
viene azionata dal classico telecomando e il sì. telecomando è a infrarossi sì. e, ca- e mi è capitato tantissimo c'è una casistica enorme in questa sì, situazione che possono fare interferenza anche altri telecomandi infatti... no, ma non solo ti basta avere una luce una lampadina a incandescenza solamente, eh, addirittura col filamento eh, un po' esaurito cala certo. la, la frequenza del rosso emanato dall'incandescenza entra nell'infrarosso e eh, può capitare e il televisore tac si accende certo. oppure si spenge mentre lo stai vedendo sì, po- sì, sì. E, e succede spessissimo con le, con le classiche piantane che hanno la luce alogena perciò molto sul, sul rosso va e quando eh, visto c'è il potenziometro per regolare l'intensità certo. quando eh, magari le lampade tenivano beh domani piove venivano tenute fai conto al minimo essendo eh, una luce molto bassa e molto sul, appunto su queste frequenze qui rosso e infrarosso e eh, il sensore de IR percepiva subito eh, il tipo di luce e lo prendeva con il classico comando 01 cioè on off acceso spento certo. perciò questa è una casistica Assu- sì, infatti, eh, diciamo eh, normale a, a noi è capitato ecco. mh, eh, in una casa in un'altra casa che era appunto in un, in un condominio vicino c'erano eh, ovviamente altri palazzi, erano piuttosto vicini e probabilmente il telecomando del, de, del vicino andava a, a prendere, si vede che lavorava sulla stessa frequenza certo, del, cioè, del hanno, telecomando di questa abitazione e quindi hanno, cambiava canale da solo, si accendeva, si ha, spegneva. Han, hanno dei codici ben precisi <ride> e es- soprattutto esatto. ci sono i famosi, ne avrei sentito parlare, ripetitori di telecomando perché certo, se te per dire certo. vuoi vederti la tv satellitare eh, <coughs> c'hai il decoder al piano terra lo vuoi vedere anche magari nella camera che c'hai sul primo piano esatto. facciamo un impianto per distribuire il segnale audio video fino al piano di sopra però chiaramente certo. a quel punto va messo il ripetitore di telecomando perché te quando te ne vai a letto a guardarti la, la tv satellitare vuoi cambiare canale da sopra ecco dal piano esatto. di sopra c'è questi ripetitori che alcuni erano molto potenti e eh, visto che i codici sono molto simili fra televisori e decoder a volte succedeva e succede tuttora che cambio canale io e te lo cambio in contemporanea anche a te oppure ti spengo il televisore perché il codice del numero uno per dire a te sul tuo televisore corrisponde allo spegnimento ecco. certo. però diciamo che questi rientrano nella casistica dell'elettronica sono all'ordine del giorno però il, appunto quando si va mh, a mettere in campo tutto il discorso di una serie di azioni da fare come mh, nella fattispecie appunto azionare una fotocamera di, 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 un, di uno smartphone anche io mi sono messo lì a controllare mh, il classico virusino ma visto che ci ho montato pure l'antivirus per essere sicuro <ride> ma eh, certo. l'ho, se- l'ho sempre avuto e in teoria non eh, sembra che non ci sia nulla almeno con la scansione dell'antivirus ho verificato le varie app ho tolto quelle inutili e continua tranquillamente <ride> e questo sì è sicuramente come dicevo prima un, un qualcosa di, di molto strano come detto per per tanti casi appunto come facevo l'esempio del televisore come eh, hai spiegato giustamente tu ci sono eh, molte spiegazioni e Diciamo che nella maggior parte dei casi appunto sono, uh, sono assolutamente razionali. Su altri oggetti, appunto, come il discorso dei, dei telefoni, certo. siccome è una cosa che ci è già capitata altre volte, effettivamente diventa più difficile quantomeno riuscire ad andare a trovare una, una spiegazione che sia razionale, perché come detto le azioni da fare sono tante, non è esatto. uh, solo una, quindi diventa davvero difficile trovare una, una qualche spiegazione, cioè, anche perché cioè... peraltro vedo che capita spesso, nel senso che davvero in tanti me l'hanno segnalata questa cosa, quindi uh, insomma è una cosa anche abbastanza ricorrente, laddove ovviamente ci siano anche poi altri fenomeni, ecco c'è da dire che non mi è stato mai detto guarda l'unica cosa strana che mi è successa è solo che il cellulare mi fa le foto da solo no, di eh. solito è sempre una serie di, di cose magari strane tra cui appunto il, il cellulare quindi... eh sì, sì, no. e t- teniamo conto che il cellulare ovvi- è ovviamente sensibile all'elettromagnetismo a-, a-, a frequenze varie ed eventuali però certo. è pur vero che comunque quando si parla di applicazioni se non fai i vari passaggi l'applicazione 
non si apre. Non si esatto. apre, perciò c'è poco da fare. Io ho una domanda, Mirko. Scusami, sì. <ride> c'ho da farti sì, ci una domanda. Allora, quando voi andate a esplorare i castelli, ok? Case private, ehm, sì. questi segnali che voi vedete, cioè cosa vi trasmette? Cioè, vi fa capire qualcosa? Oppure riuscite a, come si dice, a distinguerli? Cosa, cioè, cosa cercano loro, ecco? Eh, questa è una bella domanda, eh. Eh, nel senso che in realtà mh, è, è un po' quello che si cerca di, di capire e di, di scoprire anche proprio per nostra curiosità personale da, da queste indagini, eh, cerchiamo appunto di, di capire se, eh, come si diceva prima, eh, insomma, quegli eventuali fenomeni inspiegabili che andiamo a, a verificare, che tipo di attinenza possono avere magari con la storia del posto piuttosto che eh, appunto con persone eventualmente, eventualmente scomparse. Ehm, diciamo che fino adesso ci è capitato effettivamente in alcune occasioni eh, di riscontrare eh, diciamo così, delle compatibilità, se vogliamo, eh, tra eh, quei i fenomeni diciamo inspiegabili che andavamo a riscontrare rispetto appunto magari alla famiglia, eh, rispetto a delle persone in particolare e quindi ci fanno, ehm, almeno in quei casi eh, ci hanno fatto presupporre che effettivamente questi fenomeni avessero qualcosa a che fare con un'eventuale persona defunta eh, legata appunto alla, alla famiglia. Mm, in altri casi invece magari riscontriamo dei, dei fenomeni però sembrano ehm, non casuali perché magari alcune volte sembrano anche interagire con noi però non si riesce a capire se eh, possano essere in qualche modo legati al posto piuttosto che alla storia del luogo eh, piuttosto che fenomeni che magari non hanno nulla a che vedere con, con la storia di quel posto noi fondamentalmente crediamo comunque di sì Mm, ah, okay. che ovviamente scusami? no no ok no, 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 no. Eh, 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 sì, noi crediamo che comunque eh, sicuramente dove ci siano state particolari situazioni eh, in passato rimanga comunque una, una qualche energia di qualche tipo e che quindi sia questa a provocare eh, determinati fenomeni ovviamente stiamo parlando sempre di ehm, fenomeni relativamente piccoli e che quindi è difficile sicuramente andare a, a collocare anche perché di solito quando noi parliamo di indagini magari la gente è un po' eh, su suggestionata da, dai film horror classici pensa sì, che cioè, magari sì, noi andiamo eh. in un posto volano i tavoli <ride> per fortuna no Sì, non... pensa <ride> al classico poltergeist e ti arriva in testa il quadro <ride> esatto. insomma se lo fa ecco Esatto, per eh. fortuna non capitano così, sono cose eh, a volte anche molto forti perché comunque eh, abbiamo visto ad esempio una delle ultime indagini che abbiamo fatto che c'è appunto sul, sul canale di YouTube eh, in un'abitazione di, di uno scrittore di, di Roberto Ferrari, avevamo una classica torcia normale, una torcia che usiamo per far luce al buio. Con la batteria. Eh, eh, classica, sì, sì, con la batteria sì. normalissima torcia LED, niente certo. di, di che poggiata sul letto, ne avevamo due tra l'altro, quindi due differenti, uno un pochino più piccola, l'altro un po' più grande, abbiamo chiesto a questa ipotetica entità, in quel caso ad esempio eh, il proprietario sa che in quella casa eh, circa 60 anni fa era morta una, una bambina perché era stata morsicata da un cane e purtroppo non erano riusciti a curarla in tempo e quindi era eh, deceduta in, in quel posto e quindi noi cercando di eh, provare a comunicare con questa ipotetica entità abbiamo proprio chiesto nello specifico una cosa piuttosto difficile che era appunto quella di eh, far accendere una torcia che peraltro era, era spenta, quindi non stiamo parlando di una torcia accesa ma di una certo. torcia spenta e per tre volte dopo la nostra domanda la torcia si è accesa e poi si è rispenta per tre volte e quindi insomma è, è un qualcosa che a, a viverla magari eh. a raccontarla non fa sì. eh, chissà no, no, quale no, effetto ma... ma non ti preoccupare <ride> con tutto a viverla sta accadendo vi assicuro in questo che... periodo ti posso assicurare che l'effetto lo fa quindi gli oggetti danno un'energia quindi sì eh, ecco anche questa è una cosa che abbiamo notato e che sembra effettivamente ehm, vera eh, la, la teoria che queste noi diciamo ipotetiche entità perché poi certo. in realtà va bene non avendo mai visto un fantasma nel Vabbè, senso per sì, come okay, ce lo immaginiamo nel senso da eh, del film vai 
<ride> ecco, ecco. Ehm, effettivamente sembra ehm, autentica quindi è, è veritiera la, la teoria che appunto queste ipotetiche entità ehm, abbiano a che fare comunque con l'energia e quindi che assorbano energia ehm, diciamo dall'ambiente circostante che possano essere anche le batterie dei nostri strumenti certo. piuttosto che anche le, la nostra energia perché poi anche noi anche il corpo umano ha una piccolissima carica elettrica e quindi anche noi peraltro mettiamo campi elettromagnetici eh, beh, eh, per poi riuscire a, a manifestarsi e, e in quel caso lì l'abbiamo vista perché tra l'altro all'inizio dell'indagine eh, come abbiamo acceso la telecamera tra l'altro noi usiamo vabbè, una telecamera professionale con delle batterie grosse al litio che durano circa 6 ore Certo. E, e la batteria come è accesa la, la telecamera è calata di un 30% subito cosa che non ha mai assolutamente fatto neanche nei posti no, non me l'ha fatto neanche adesso per dire al castello di Soncino certo. che faceva un freddo allucinante eh. quella sera lì quindi mh, anche perché come, come sai se sei un tecnico meglio di me le, le batterie al litio comunque sono eh, belle resistenti poi per carità se vai a 10 gradi sotto zero giustamente iniziano magari a dare qualche problema sì, però in, per, in però una guarda, casa privata è riscaldata il, il litio perde però, non ti dico nulla ma poco ci manca eh, esatto, eh. esatto. Tra l'altro, figurati in una casa attualmente abitata, quindi riscaldata, certo. per cui una casa normalissima. Cioè, poi c'è eh, la, cosa... la, cl la classica decadenza per vecchiaia, perciò la carica sì. non dura più eh, due certo, ore, certo. ma dura un'ora, un'ora e mezzo, poi va a calare finché non, non muore la batteria. Però, ecco, eh, nei primi minuti ecco, non ha senso e vada giù di schianto del 30% abbondante. Sì. Eh no no, la, la, la cosa che ci ha colpito è stato, è stato proprio questo, che bene o male è normale che poi appunto col tempo, infatti noi poi di tanto in tanto queste allito poi ovviamente vanno sostituite perché chiaramente un po' come il discorso dei cellulari, certo. no? man mano che si usa la, la batteria dura sempre meno finché poi il cellulare si spegne da solo perché Vabbè. ormai è la, è la batteria da buttare. Esatto. E, però ecco in questo caso è stato, è stato particolare e, e questo è successo proprio all'inizio dell'indagine e poi dopo sono successi tutta una serie di fenomeni, oltre al discorso della torcia anche i misuratori di campi elettromagnetici impazziti, poi insomma li abbiamo anche riscontrato eh, tutta una serie di, di registrazioni anche audio molto particolari eh, e quindi è stata tutta un, una concomitanza di, di fenomeni eh, interessanti, ecco quello, quello sicuramente come ripeto non sono le cose che magari uno pensa perché magari ha, ha in mente i fin dell'orrore, ecco, quello per fortuna no, no, quello fino, adesso no. fino adesso non è successo nulla. <ride> per fortuna no. Quindi tramite gli oggetti eh, oh. che loro ci vogliono far capire, ci smuovano, ok, mh, mettiamola così, però mh, volevo capire una cosa, scusami se ti... Io vado sì, un sì. po' nel profondo perché mi piacciono queste cose e le ho viste un paio. Eh, mi rendo conto che tramite gli oggetti, eh, essendo che si muovono oppure che non li percepiamo oppure si sentano mh, posso farti una domanda a te riferita tu certo. ci credi a quando si smuovono e cosa ci vorrebbero dire tramite gli oggetti un'energia abbastanza forte io dico oppure sì eh, guarda mh... La sensazione che ho io appunto a livello personale, ma c'è anche proprio capitato effettivamente nelle indagini, eh, anche in questo caso che mh, vediamo mh, anche ne nei casi in cui succede magari tanto, come appunto questa, questa casa di Roberto Ferrari dove sono successe davvero tante cose insieme, eh, diciamo che questi fenomeni arrivano magari ad avere un picco durante la serata dove succede un, un po' di tutto e poi ehm, improvvisamente finiscono come appunto quasi una batteria scarica no? mm. e quindi io ho sempre la, la sensazione quando poi appunto succedono determinate cose che all'inizio dell'indagine diciamo che queste, queste energie tentino appunto di eh, aumentare di, di potenza per poi arrivare a eh, manifestarsi sotto forma ovviamente di interazione con i nostri strumenti e poi si vede che evidentemente si, è come quasi se si scaricassero no? una sì, volta esaurita la, la carica basta e poi infatti la casa eh, ma mh, io appunto se eventualmente chi vuole andarlo a vedere sul nostro certo. canale di Youtube l'indagine appunto da, da Roberto Ferrari è stato impressionante vedere davvero 7-8 strumenti contemporaneamente impazziti ma tipo che sembrava di, di avere 
degli alberi di Natale perché tutti a fondo scala certo. ehm, la luce appunto la torcia che si accendeva e si spegneva sotto richiesta e poi 5 minuti dopo la calma più totale cioè proprio Perciò, sentivi come, anche a pelle che non cioè, era tutto come se avesse, fermo tutto. come se avesse esaurito l'energia cioè esatto, un grande, esatto, un la grande classica sforzo, calma dopo la tempesta un, un grande sforzo per farsi notare o sentire o, o far capire sì. qualcosa e poi se si è esaurita l'energia e buonanotte al secco, cioè silenzio esatto, mm. esatto, questo devo dire che è un'altra cosa che abbiamo notato nelle, nelle indagini in cui ovviamente abbiamo riscontrato qualcosa di, di spiegabile che quantomeno noi non siamo riusciti a spiegare eh, è sempre capitato questo ecco, non, non c'è mai capitato un'indagine dove per tutto il tempo eh, succedesse qualcosa diciamo che c'è, c'è sempre un picco eh, nei, nei fenomeni eh, passato questo picco basta arriva, arriva la calma totale e, e da lì capiamo che a quel punto possiamo chiudere l'indagine perché non, non da, quel momento, più in, da quel momento in poi non succede più nulla praticamente esatto, esatto. Mm. e ti dico che se arriva poi dopo non so se poi è una questione di, eh, di, di pratica forse di, di abitudine eh, lo avvertiamo anche a pelle proprio eh, ah. anche se io non, non ritengo di avere ne, nessun, nessuna dote particolare quantomeno non l'ho mai approfondito ma non, non penso di avere nessuna dote particolare da sensitivo ma comunque eh, sai... ti dico lo, le, le sensazioni che, che avverto a pelle sono... Certo. Cioè, sono proprio piuttosto, piuttosto evidenti come anche il fatto di entrare in un posto e, e proprio sentire a pelle e, e dire dall'inizio qua stasera qualcosa, c'è qualcosa succede certo, sì. c'è qualcosa. Senti, mentre Mirko. in altri posti sono entrato e ho detto non, sicuramente non c'è niente infatti non, Vabbè, non c'è stato cioè, niente l'avevi già sentito fin da di prima a Chito che non c'era nulla di, di, di particolare nel luogo sì, eh. sì, e devo dire che è una condizione che comunque capita un po' a tutti, eh, nel eh certo. e forse no, sarà no. l'abitudine. Se, senti Mirko, facciamo una pausa di 5 minuti tondi perché sì. un bicchiere d'acqua e <ride> si torna. 5 minuti, cioè, ci ascoltiamo Luciano Ligabue con la sua bambolina e barracuda e poi torniamo. Perfetto. A fra poco. A tra poco. Fra poco. Eh, questa è Florence International Radio, eh, l'indirizzo web sul sito da dove ci potete ascoltare in tutto il mondo è www.florenceinternationalradio.com. Abbiamo la pagina Facebook Florence International Radio dove c'è tutte le nostre fotografie, eh, de, delle dirette con gli ospiti, senza ospiti, disospitati e via dicendo. Questa è la notte del mistero insieme a JC che è qua accanto a me e siamo in collegamento con il Ghost Hunter Mirko. Team della fattispecie Mirko sì, ecco. eccolo <ride> allora eravamo qua fuori anche a farsi la classe non si dovrebbe dire ma eravamo anche a fumare eh anch'io <ride> Beh, ecco, vi, 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 vi ziaccio ma insomma eh, ci abbiamo anche quello non ci si fa manca nulla eh no esatto ecco. Se, eh, mh, parlavamo con Jay-Z che, che, che mi faceva una domanda dice ma eh, se loro cercano di mettersi in contatto c'è qualche mezzo i mezzi eh, fra virgolette mh, sarebbero le, la classica seduta spiritica con la tavoletta Ouija o queste altre cose qua però eh, non è provato scientificamente che poi sia veritiera questa cosa qua eh, eh, voi nel, nel vostro team avete eh, se non mi sbaglio Uh, un sensitivo, giusto? O due? Uh, sì, uno che appunto è Daniele, che Daniele. Ha, parlato, ha parlato con voi l'al, l'altra volta, sì. Esatto. Ecco, ma quando mh, lui, eh, quando andate nei, 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 nei luoghi e magari qualcosa sta accadendo e tornate via magari con qualche VP o immagini, no, giusto? Non vi è mai capitato? Eh, immagini intendi fotografie, fotografie o, video. o video? Sì, sì, no, no, di, di fotografie sì, ce ne sono tante, anche queste sono, eh, sono tutte visibili sul, sul nostro sito, appunto eh. nella, nella sezione fotografica e mh, ce ne sono tante anche, eh, devo dire, alcune di queste... Mh, 
abbastanza eh, evidenti come ad esempio quella scattata al castello di Trezzo sull'Adda che l'avevamo fatta durante un servizio appunto con Mistero uh-huh. e, e in quel caso in, questa foto insomma si vede uh, magari intanto vedo se riesco a mandarvela a voi così la, <ride> la vedete in radio e si vede proprio una sagma e quella foto l'ho scattata io ma in quel caso non ho visto assolutamente nulla stavo scattando come nostra consuetudine certo. uh, foto in tutto il luogo e Praticamente niente, eh, quando ho scattato l'immagine con una macchina fotografica particolare perché modificata per l'infrarosso e per l'ultravioletto, ehm, diciamo aprendola, quando, sai, quando ti compare diciamo, sullo schermo una volta scattata, ho visto questa eh, figura enorme proprio nel centro della, della foto che io assolutamente non, non avevo visto. Sì. Ho subito riscattato un'altra immagine ma non c'era, ah, non c'era ah, assolutamente ah, nulla. Te, te a schermo non ce l'avevi? Eh, no, no, eh, io a schermo non, non l'ho vista anche perché poi ho, ho messo l'occhio, ho semplicemente scattato, eh, quindi io vedevo la stanza, la stanza vuota, certo. eh, io adesso te la, te la mando qua eh, così magari se la, la volete vedere e, e mi è comparsa appunto questa, questa figura... Molto, molto strana, sembra appunto una, una figura umana di profilo con le ginocchia leggermente, leggermente piegate e anche qua un particolare che ci ha colpito molto perché per terra si vedono eh, all'interno di questa sala dei cavi che erano i nostri cavi delle telecamere certo. che andavano ad alimentare le varie telecamere fisse e praticamente da questi cavi, da uno di questi cavi, sembra proprio che parta eh, diciamo un, um, eh, una specie di energia, cioè sembra che proprio la, la figura esca o comunque che si alimenti da, da questi cavi. E anche qua mi ha fatto subito rivenire in mente il discorso appunto che facevo un po' prima, che, eh, che si pensa che c'è questa teoria appunto che queste eh, presunte entità debbano attingere energia dall'ambiente circostante per potersi manifestare. Guardando questa foto da questi cavi per terra si vede proprio questo fascio che ha tra l'altro un colore eh, leggermente diverso eh, che, che va poi appunto verso, verso questa figura eh, messa così di profilo quindi è una, pertanto, è una foto co- co- scusami? pertanto come se avesse sfruttato l'energia del ca- che c'era nel cavo in quel momento per proiettarsi praticamente sì, eh, quantomeno questa è la, è la sensazione che ho, che ho avuto io guardando questa immagine ho subito eh, notato appunto questo particolare dei cavi e, e mi ha subito proprio dato questa eh, idea che diciamo che questa figura eh, stesse in quel momento prendendo energia da, da questi cavi per terra certo. quindi questa è una foto davvero molto particolare che poi appunto è stata fatta anche vedere nel servizio che appunto è andato in onda mistero qualche anno fa proprio perché l'abbiamo scattata lì mentre, mentre stavamo appunto allestendo il tutto per l'indagine quindi è stata una foto assolutamente casuale perché poi come detto io con gli occhi non ho visto assolutamente nulla Niente. stavo semplicemente Niente. scattando ovunque in ogni, in ogni <ride> angolo come, come facciamo sempre e, sì. ed è venuta fuori questa immagine un'altra immagine invece molto particolare vi vi giro anche questa per messaggio così almeno voi la, la vedete poi per chi ci ascolta comunque sul nostro sito le trova tutte certo. un'altra immagine è stata scattata invece al manicomio di Colorno l'ex manicomio di Colorno mm. vicino Parma e praticamente in questo uno dei tanti corridoi eh, appunto del, del primo piano del manicomio eh, compare questa questa è, è proprio quella che sembra eh, la classica ombra perché è completamente scura però è trasparente, a me io la definisco simpaticamente sembra Predator, non so se ce l'avete in mente il film Predator, eh, quando sostanzialmente si oscurava che diventava invisibile, eh, che però eh, si vedeva attraverso ma si riusciva a vedere la sagoma, adesso non so chi di voi ce l'ha in mente quel film, e, e sembra un po' la stessa cosa mm-hmm. infatti quando, quando l'ho vista la, la prima cosa è dire oddio abbiamo fotografato predeto <ride> perché mi è yeah. subito eh, rivenuta in mente questa immagine di questo film di qualche anno fa e però sembra effettivamente l- la stessa cosa tra l'altro la, l'abbiamo fatta anche analizzare poi come sempre facciamo certo. eh, a dei fotografi professionisti 
e anche il fotografo è rimasto scioccato sia da questa sia da quella di, di Trezzo sull'Adda ma anche in questa ha detto non riesco davvero a, a spiegarmi come sia possibile anche perché oltretutto è un'ombra ma è perfettamente è quasi al centro del, del corridoio quindi in realtà non è proiettata su nessuna superficie è proprio in mezzo al corridoio per cui anche a livello di di luci, no, non può avere una spiegazione perché un'ombra dovrebbe essere comunque su un muro non, su, non c'è la classica spiegazione logica praticamente esatto, esatto, il fotografo non, non fino adesso nessun fotografo è riuscito a trovarla né per questa immagine né per quella di, eh, di Trezzo sull'Adda, poi certo. ne abbiamo fatte tante altre anche in un'altra abitazione in provincia, in provincia di Como, anche un'altra immagine molto, eh, molto particolare e, e qui in questo caso sembra ehm, di questa casa sembra un po' ehm, diciamo avallare ancora di più le testimonianze dei proprietari perché in questo caso eravamo stati chiamati perché i proprietari avevano eh, proprio visto oltre alle classiche segnalazioni dei rumori e queste cose qua avevano proprio visto la figura di questa donna anziana eh. e, e appunto ci hanno raccontato beh, dove abitano loro in questa casa è, è una casa vecchissima perché è nata addirittura era stata costruita prima la casa che il convento del paese infatti eh, quella casa eh, inizialmente era utilizzata come, come convento per le suore poi hanno costruito diciamo, il convento e la chiesa ufficiali <ride> per così dire quindi si, poi si sono trasferiti eh, in quelli ufficiali quindi è una casa eh, davvero molto molto vecchia e, e all'interno è la, la proprietaria di prima è, è morta proprio nella, nella camera da letto ah. e noi nella stanza adiacente abbiamo scattato questa immagine che anche qua vi mando e, e sembra proprio vedersi una, una figura femminile di spalle che però è solo fino a metà nel senso le mancano le gambe sembra fluttuare a mezz'aria e anche qua la cosa molto particolare che eh, è messa praticamente proprio sotto una delle nostre telecamere all'infrarosso mm. eh, sai che le telecamere di sorveglianza hanno una serie di led le nostre mi sembra che ne hanno 30 o 40 certo. di led all'infrarosso che servono appunto per illuminare diciamo così la, la zona e si vede proprio la luce all'infrarosso che va a colpire diciamo la parte superiore quindi la testa e le spalle di, questo, eh, di, questa, di questa figura mentre il resto è, è trasparente nel senso che in realtà le, le gambe non ci sono uh -huh. e, e la parte bassa si riesce a vedere attraverso per cui si vede il mobile <ride> che c'è di fronte a, a questa figura per cui anche questa è... Ecco, è, un, è una foto molto particolare, ti mando anche l'originale, quella era diciamo un'elaborazione un cromatica, questa che ti ho mandato adesso è, è l'originale, la... anche questa è l'ultravioletto. Dove me le mandi? Eh, te le sto mandando qua tutte su Skype. Ah, ah ecco perché, ecco. Eh, ecco perché, perché il computer di Skype è un'altra macchina che non ho davanti agli occhi. Ah, okay. <ride> Comunque ascoltami, eh, sono andato direttamente sulla galleria fotografica del GHC sì, sì, ecco qua nel, nella sezione foto indagini del nostro sito puoi comunque vedere tutte le, le foto che, che abbiamo scattato durante le indagini e che ovviamente contengono qualcosa di, di strano qualcosa certo. di particolare ecco, e la foto che mi dicevi se è quella dell'ombra qual è? Eh, foto... allora, quella dell'ombra la trovi proprio come ex ospedale psichiatrico di Colorno e ecco. vai giù in fondo, metti, vai sempre su articoli meno recenti e così man mano vai indietro nelle, certo. nelle immagini. Ah, foto indagini ex ospedale psichiatri, eh, psichiatrico di, esatto. di Voghera, giusto? Esatto. Eh, eh. No, ex ospedale psichiatrico di Colorno, ah, a Voghera ne è stata fatta un'altra, tra l'altro da un nostro collaboratore che anche lui, che oltretutto lui è anche fotografo professionista e anche lì nel in uno dei tunnel del manicomio di Voghera eh, compare appunto al, anche questa all'infrarosso all'ultravioletto questa sagoma umana proprio in fondo, in fondo al corridoio anche questa è, è stata un'immagine molto particolare che ha scattato lui con, con la sua attrezzatura e anche questa è, è stata un'immagine particolare invece le altre le trovi in articoli meno recenti andando in fondo alla pagina sì sì ma ah, vedo che ora sono perché appunto non la sto trovando però eh, insomma c'è diverse immagini 
abbastanza inquietanti, porca miseria, guarda che roba. Cioè, non ho... ora stavo guardando la foto eh, ex manicomio e Volterra. Che... Che... Sì, sì, quella è proprio all'inizio No, tra l'altro stavo guardando che quella di Colorno è proprio poco sotto quella di Voghera, quella di Voghera sì. Perciò... Quindi è proprio ne, nella prima pagina ecco, di tornare, aspetta, ecco, nella torno, prima pagina Torno indietro, eh... eccoci Guardiamo un po', eh. andiamo avanti Magazzino provincia di Como Ecco, sotto, sotto quella del magazzino, anche, anche in quella del magazzino c'era questa figlia Proprio Ex sotto quella del magazzino ha... c'è, eh, di Colorno esatto. Eccola Ma è... C'è il cercolino, c'è questa sagoma in mezzo così al corridoio Sì, sì, no, la vedo è Abbastanza... Ter- cioè si vede proprio una sagoma, una persona si vede, eh, sì sì, si vede proprio una persona però è trasparente perché se guardi riesci a vedere tranquillamente il portone che c'è in fondo al corridoio riesci a vedere il muro, cioè tutto quello che c'è alle spalle diciamo di questa di questa sagoma si vede, si vede chiaramente quindi è, è okay. molto particolare no, è, 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 quella ascolta, invece... è talmente particolare che io non, ve- non solo vedo la sagoma di una persona, di uno, ma anche di una. E guarda, le, le, le vista bene. Sembra poi sul al lato che ci sia anche una, una figura subito a, a fianco di questa persona. Eh, no, al, a, allora, sì. sul, all'interno del, cer- del cerchio... Eh, sì, esatto, sulla destra del, del eh, cerchio. Sembra sì, che sia sì, una sì. ragazza. Ci si, eh, se è vero, sembra che, che ci sia anche, anche il volto di una donna. Sì. Esatto. Cioè se sì, sembra sì. quasi una coppia e lì e, e quasi stiamo parlando fra di loro addirittura. Esatto, sì. Sì, e noi abbiamo sottolineato più che altro quella, diciamo quella un po' più evidente, però sì, si vede effettivamente anche questa. Ma guarda, ti, ti dirò, se, eh, io la prima cosa che ho visto è stato il volto di lei. Sì, quello si vede, si vede abbastanza, sì, eh, sì, devo dire che si vede... Cioè io ho visto prima lei e poi lui, guarda, <ride> ti dico la verità. Poi può essere... E poi se guardi subito quella sotto, è quella nell'abitazione privata in provincia di Como, mm-hmm. quella che c'è subito sotto, sì. se la ingrandisci, vedi sotto appunto la nostra telecamera questa sagoma ah, che caspita. sembra di spalle. Una persona di spalle, che sì. è... È abbastanza nitida dove c'è il fascio sì. di luce più potente esatto. e poi via via diventa più evanescente ma comunque una persona in piedi di spalle. Sì, sì è, è proprio una persona in piedi di spalle, tra l'altro sembra quasi che abbia una pettinatura tipo quella di una volta con lo scignon dietro. Sì, sì, sì co, co, con, la, eh. con la crocchiettina, sì, capelli esatto, lunghi bravo. accroccati. Esatto. Sì. E se poi vai in, appunto in articoli meno, meno recenti, che quella di Trezzo è sicuramente già queste, come vedi appunto sono tutte molto evidenti. Se vai indietro di due pagine... Aspetta, allora eh, andiamo su e vado. Articoli meno recenti, giusto? Esatto. Poi ah. vai ancora una volta in articoli meno recenti e verso metà pagina trovi le, le foto del castello Visconteo di Trezzo sull'Adda. Allora, vediamo un po', eh. intanto ricordiamo a chi ci ascolta che mh, volendo c'è anche Whatsapp al 347 83 40 042, perciò se qualcuno vuole fare una domanda, una richiesta o un qualcosa, siamo in collegamento con Mirko del Ghost Hunter Team, che so, voi siete collaboratori ufficiali di, di Italia 1, giusto? Sì, sì, collaboriamo da ormai da... 4-5 edizioni con, uh, con Mistero, appunto con, uh, con Italia 1. Sì. Ecco, allora questo qui che stiamo guardando ora, eh, lo dico per chi ci ascolta, siamo sulla pagina, eh, sul sito web dei Ghost Hunter, Hunter Team e siamo sulle... se uno vuole scrivere per, per esteso fa www.ghosthuntersteam.it slash esatto. category slash foto lineetta indagini di nuovo slash page page slash te e di nuovo esatto. slash e va direttamente sulla pagina che stiamo guardando noi e, e in questo momento foto indagini castello visconteo tezzo d'adda esatto e questa qui mh, cos'è? Eh, bella domanda eh. 
questa è quella appunto che, che ti dicevo prima è una delle tra l'altro è una delle sale della tortura che erano utilizzate un tempo all'interno del castello quindi siamo nei sotterranei del, del castello Visconteo di Tresso sull'Adda e, e questa è l'immagine che io ho scattato in questa stanza che appunto in realtà non ho visto assolutamente eh, con, con i miei occhi ho scattato per puro caso e, e nel, nel centro proprio del, dell'immagine ho trovato questa, uh, questa anomalia poi non so neanche io de- come definirla anche perché qua noi vediamo anche quando la mostriamo agli incontri anche quando facciamo uh, gli incontri pubblici nei vari posti um, molte persone ci vedono comunque delle cose un po' differenti c'è chi ci vede una persona a cavallo c'è chi ci vede eh, una persona in piedi di, diciamo, di lato eh, perché comunque la sagoma non è ben definita Ma, come od- oddio guarda cioè, a parte ripeto è sempre un effetto ottico sembrerebbe quasi un cavallo in piedi sulle zampe e con qualcuno eh, sopra con Ora io ti faccio la mia, eh, quello che vedo io, eh, però mh, va preso con le pinze. Sembra quasi sia un cavaliere sul cavallo con tanto di mantello che, che sta svolazzando, a vederlo così. Eh. Sì, in tanti infatti vedono, vedono questo, io ti dico vedo una, una persona di profilo, sembra che abbia le ginocchia leggermente piegate, quindi la posizione che effettivamente si utilizza per andare a cavallo, questo lo so perché ho anch'io a cavallo, quindi la conosco molto bene, e, e sembra essere questo, ecco la, la cosa particolare poi a prescindere un po' dalle differenze che ognuno di noi chiaramente come certo. dicevi tu il discorso della, della paridolia quindi comunque eh, esatto. a prescindere da quello che ognuno di noi ci può vedere all'interno di questa, di questa sagoma, di questa forma la cosa un po' che appunto non, non trova spiegazione è capire che cos'è, cioè che cos'è eh, certo. che ha causato e se vedi, ecco come ti dicevo prima, il particolare dei cavi per terra, se tu ingrandisci l'immagine, sì, sì, li vedo bene, li vedo sui bene. cavi si vede proprio questa, questo fascio che ha imbuto, si allarga eh, e sembra che proprio tutto parta, parta da lì, quantomeno a me personalmente dà, dà così questa, questa impressione, quindi è... Mm. Sì, è una cosa particolare sì veramente eh, no, non so darmene proprio e, e te chiaramente quando hai fatto la foto questa cosa qui non l'hai assolutamente vista no 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 con i miei occhi assolutamente non ho visto nulla io vedevo semplicemente una stanza vuota tra la... oltretutto ehm, se la, la ingrandisce adesso magari sgrana eh, sì, sì, un po'. Eh, se guardi nel, nella stanza in fondo eh, si vedono comunque delle persone e in realtà eh, erano eh, alcuni componenti della troupe di mistero che appunto stavano anche loro finendo di, di allestire due cose quindi c'erano anche loro al fondo della stanza per cui nessuno di noi ha visto nulla io semplicemente intanto certo. che aspettavo che tutto fosse pronto eh, appunto ne, ne ho approfittato per scattare un bel po' di immagini all'ultravioletto e, e solo in questa immagine è comparsa questa, questa figura calcola che in questi sotterranei ne avrò scattate penso 200-300 di foto e in nessun'altra è, è comparso nulla di simile in qualcuno è comparso un po' di polvere perché chiaramente polvere, umidità all'interno dei sotterranei è normale che, che ce ne sia poi ovviamente con, eh, con delle persone che camminano che quindi alzano eh, la polvere in tante foto si vedono un sacco di quelli che vengono chiamati orb che però in realtà sì, non sì. sono tant'altro che, che polvere e umidità spesso volentieri è polvere e umidità che passa davanti alle ottiche sì sì assolutamente eh. Guarda, io, ecco tra l'altro vi posso dire anche in questo visto che ce lo chiedono spesso cosa ne pensiamo eh, ti dico che francamente non mi è mai capitato di vedere eh, diciamo un orb che non potesse essere attribuito eh, appunto a polvere o umidità perché peraltro hanno sempre le stesse eh, diciamo condizioni ambientali eh, e quindi insomma posti all'aperto per cui dove c'è molta umidità eh, posti dove ci sono molte persone per cui che ovviamente alzano queste microparticelle di polvere certo. poi a seconda di come l'angolazione della luce colpisce la, la particella di polvere chiaramente compare o meno all'interno delle fotografie però ripeto non ho assolutamente e non abbiamo mai più peraltro in tutti questi anni di indagine mai più fotografato niente di simile a, a una cosa del genere quindi questa è rimasta sicuramente una delle foto più, più strane che, che abbiamo mai fatto una domanda Mirko 
Eh, quando sì. voi andate, infatti vedo un, c'è cioè ombre, no? Ok? Queste ombre possono entrare dentro di noi? Eh. Eh, eh, eh. Ah, anche be- questa è una bella domanda, una bella domanda. <ride> Grazie. Eh, diciamo che anche qua mh, beh, beh, posso dire che allora sicuramente fino adesso eh, nessuno di noi ecco, si può dire sia stato letteralmente posseduto nel senso che abbia certo. perso okay. completamente la facoltà delle proprie azioni o cose ecco, questo no eh, Posso dire che sicuramente in alcuni posti è capitato magari ad alcuni di noi ehm, di avere delle, delle sensazioni molto particolari, tipo ad esempio appunto nell'ex ospedale psichiatrico di Colorno dove abbiamo scattato quella foto lì, ad esempio mio fratello è stato male, eh, tra l'altro stava anche cadendo dalle scale, noi stavamo scendendo al, eh, diciamo, al piano terra del, del luogo certo. e e lui improvvisamente si è accasciato sui gradini perché ha avuto proprio un, un mancamento così improvviso, una nausea incredibile, cosa che è durata per, per qualche minuto e poi, e poi basta. Eh, stessa cosa è capitata a Luca ehm, in un'altra indagine, eh, quindi ci sono ecco, capitate queste cose, magari dei malori un po' strani che comunque non... Eh, francamente non abbiamo saputo ricondurre a, a una particolare situazione che sono rimasti così a livello di esperienza personale però sicuramente particolari ecco, e quindi di... possono essere sia negative che positive queste energie giusto? ma quello mh, sicuramente uh, quello penso quantomeno penso proprio di sì anche da, da quello che, che, abbiamo, eh, che abbiamo riscontrato diciamo, nel materiale soprattutto nel, nel discorso ne, delle registrazioni audio che eh, anche in questo caso abbiamo registrato molto spesso del, degli EVP che erano appunto inerenti magari a quello che stavamo chiedendo e in alcuni casi magari non erano bellissimi come in una casa privata di Brescia dove abbiamo registrato anche un insulto che pensiamo possa essere rivolto a noi in quanto eravamo presenti solo noi in quella stanza per cui dopo una nostra domanda abbiamo registrato questa voce maschile che dice siamo in radio posso dirlo lo stesso certo, non è una parola mo- comunque dice siete bastardi ah. e, e questa è un sì, eh, è una eh, voce ma, che ecco. mi ha registrato anche questa si trova comunque ma, ma sul infatti sito. Eh, Mirko una cosa che capita fra virgolette abbastanza spesso negli EVP che spesso la, la presenza eh, spesso insomma abbastanza di frequente capita la presenza sia eh, arrabbiata eh, sì, sì, diciamo ecco, nel caso di un, uh, un insulto così diciamo, rivolto a noi, quindi un qualcosa di negativo proprio rivolto a noi, ehm, sinceramente ci, ci è capitato poco, ecco, questo è stato mm. forse il più, il più eclatante, eh, c'era capitato in un'altra indagine ehm, di una voce eh, che diceva lasciatemi stare o lasciami stare, qualcosa del genere, certo. ehm, a parte questo altre cose negative eh, direi di no, tante volte abbiamo registrato ecco, anche in questo caso delle eh, risposte che erano perfettamente coerenti alle nostre domande, questa è anche stata un, uh, diciamo un riscontro in più e anche secondo noi insomma, una documentazione importante che sembra un po' mh, diciamo così anche qua a avallare il fatto che queste presunte entità eh, non solo si possono manifestare ma che riescano anche a capire eh, certo. di, diciamo, il, il mondo che, che le circonda e quindi il, il mondo di, di oggi mi, mi, mi viene in mente ad esempio quel, la casa di cui parlavo prima invece di Roberto Ferrari quella vicino a Milano dove si è accesa e uh-huh. si è spenta la torcia eh, dopo che succedevano tutte queste cose così eclatanti Giuseppe un altro membro del gruppo ha provato a chiedere a, a, a questa entità ma riesce a rifare quello che hai appena fatto noi non abbiamo sentito niente con, con le nostre orecchie poi risentendo la registrazione si sente eh, proprio molto bene la voce di una bambina uh-huh. che risponde ci provo 
Ah. E quindi anche questa, eh, insomma, chiaramente ti lascia abbastanza spiazzato. Eh, eh, dici, cavolo. <ride> sì, sì. <ride> Dopo tutto quello che è successo, anche, anche la, la risposta, anche questi comunque, anche gli EVP sono sempre pubblicati nel, nel video, chiaramente, del, di ogni sì. singola indagine, certo. tutto il materiale che riscontriamo, poi naturalmente lo pubblichiamo nei, nei risultati. Ultima domanda, l'odore si sente qualcosa? Eh, guarda, come odore, ehm, fino adesso che mi ricordi io non c'è mai capitato di sentire eh, qualche odore particolare, ehm, c'è capitato nelle segnalazioni, quindi quando veniamo chiamati, certo. una, eh, de- delle segnalazioni abbastanza frequenti e, e appunto questa, questa degli odori. Eh, mi ricordo un caso appunto di anche questa era una casa privata con una persona che era eh, con un membro della famiglia che era appunto purtroppo eh, mancato e i familiari ci segnalavano che sentivano spesso in casa eh, l'odore di sigaretta in quanto questa persona fumava e il resto della famiglia nessun altro fumava certo, e spesso sì. loro continuavano a sentire questo, questo odore a noi francamente come esperienza personale no, non, non ci è mai capitato mai però lo segnalano okay. spesso sì, ecco. come anche profumi particolari sì. Io vi sto, guarda, sto continuando perché ormai mi sono infognato sul vostro sito e chi mi tira fuori da qui ora. <ride> C'è magazzino in provincia di Como. Sì. Eh, ho visto la fotografia, vabbè, quella sopra. Sì. E eh, non avevo notato nulla anche perché è chiaro che sullo schermo del monitor eh, nel formato eh, con cui appare o ci, ci, ci attacchi l'occhio se no non lo vedi. Poi eh, sotto sì. c'è l'ingrandimento sì. e sono andato a rivedere allora la parte sopra e sì. si vede molto bene anche una presenza anche in questa foto. Sì, ma ecco, si vede ma, anche eh, qua aspetta, molto Mirko. particolare. Mirko, ma qui vi avevano chiamati proprio perché succedeva qualcosa? Sì, sì, anche in questo caso eravamo stati chiamati, tra l'altro come vedi un magazzino sì. eh, che, che è utilizzato tuttora, è un magazzino che diciamo, produce la, lavora il legno, lavora con, con i mobili certo. e ci hanno proprio chiamato i proprietari perché eh, riscontravano in questo capannone tante tante cose strane nello specifico rumori eh, sentivano molto spesso battere contro le porte battere sul soffitto eh, poi avevano segnalato anche eh, un forte rumore d'acqua tant'è che all'inizio preoccupati che ci fosse qualche perdita hanno più volte chiamato anche l'idraulico che Vabbè. però non ha riscontrato nulla e sentivano da una zona in particolare appunto questi, eh, questi, forti, questi forti rumori eh, tra l'altro loro avevano già contattato anche una, un'altra segnalazione sensitiva prima di, di contattare noi mm-hmm. e la quale era una sensitiva che era una, una loro conoscente era andata nel posto e aveva effettivamente eh, segnalato la presenza di, di questa persona che era legata ovviamente non al magazzino perché oggi diciamo c'è il magazzino ma una volta probabilmente c'era, c'era qualcos'altro e quindi che era legata diciamo a quel terreno in particolare dove poi oggi appunto certo. sorge questo, questo magazzino e quindi noi appunto abbiamo fatto l'indagine ehm, ci sono state tra l'altro anche in questo caso a parte molti rumori che abbiamo effettivamente anche noi registrato proprio con la telecamera questi rumori veri e propri che anche noi abbiamo sentito ecco, con, ma, eh, con le nostre orecchie ma avete provato caso. a cercare la fonte del rumore? O... Sì, ah, sì. sì sì assolutamente abbiamo, abbiamo provato ma non siamo, non siamo riusciti a trovarla ah. eh, tra l'altro abbiamo anche provato ovviamente all'esterno abbiamo provato noi a battere eh, magari simulando anche un po' che ne so il vento facciamo questo lo, lo facciamo sempre certo. durante le indagini per andare a cercare di capire se magari qualcosa può provoca, provocare un rumore simile ma effettivamente non, non siamo proprio riusciti a capire molto spesso neanche la provenienza anche perché è un magazzino molto grande quindi a volte è anche difficile proprio a, mm. eh, esatto, a eh. identificare bene la zona di, di provenienza mm. poi abbiamo avuto molte anomalie elettromagnetiche e anche questo è molto strano perché durante l'indagine sì, eh, sì. era ovviamente tolta la corrente in tutto ecco, il magazzino, eh, tanto era, anche all'esterno non, eh, eh, era quello che ti stavo per chiedere perché essendo un magazzino così grande 
sicuramente lì c'è le 80 perciò corrente sì, 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 eh, no, no, infatti abbiamo dovuto staccare tutto perché non era, non, non era possibile proprio certo. perché us- usando appunto i macchinari grossi altrimenti non era possibile e, e quindi a parte queste anomalie che anche in questo caso è successo un po' come eh, appunto raccontavo prima che abbiamo avuto diciamo eh, un, un periodo iniziale di, di calma eh, man mano eh, che si sono diciamo così che abbiamo riscontrato queste anomalie elettromagnetiche sono aumentate nell'arco temporale fino a poi man mano affievolire e sparire completamente quindi anche questa è una cosa diciamo che si collega un po' a, a, ai casi precedenti che avevamo certo. affrontato e poi appunto questa foto che in realtà questa è stata scattata con una macchina fotografica normalissima questa mm-hmm. non, non ha filtri né l'infrarosso né l'ultravioletto una foto normalissima dove eh, però appunto nel, eh, è stata notata anche da noi per caso perché effettivamente non è così visibile per cui a vederla così sul monitor passa via abbastanza, eh, esatto. ah, Infatti abbastanza non, facilmente non, eh, ho guardato un'attenzione e poi ho preso il riferimento cioè ho visto eh, cosa c'era il punto preciso della foto, sono andato a vedere anche la foto fra, eh, normale. E, sì, e, e, ma, sembra proprio che ci sia appunto una... Ma, una anche, persona, ma no? anche in questo caso si nota molto, mh, fra virgolette, molto meglio sulla foto normale che sull'elaborato, sì. eh, ecco. Cioè eh, se esatto. uno va a vedere, se uno ingrandisce, è, è molto ma molto, io lo, lo ingrandisco due volte. E si nota questa figura grigia praticamente. Che si... Sì, è una figura, infatti io l'ho, eh, l'ho notata perché in realtà è, è, è una cosa appunto particolarmente risalta. strana che, che salta all'occhio e che proprio risalta molto rispetto a tutti gli altri riflessi. Infatti se noi vediamo al fondo appunto su questa eh, porta vetrata, chiamiamola così, ci sono anche ovviamente riflessi delle certo, luci certo. accese nel magazzino e, e, e sono tutte proprio molto differenti da questa, da esatto. questa saga, ma che in realtà eh, risalta molto perché completamente diversa da qualsiasi cosa presente eh, nella scena no, quindi no, no, infatti si vede mo- anche molto... in questo caso il fotografo ha escluso qualsiasi possibile riflesso proprio perché non è riuscito a trovare nulla che potesse avere eh, diciamo similarità appunto sì, con ma infatti la cosa anche... strana se te guardi la, 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 la foto a schermo normale senza ingrandire nulla però eh, ora sai so dov'è <coughs> Certo. Ma eh, guardando la fotografia a un certo punto si vede che laggiù in fondo c'è qualcosa. Sì. Eh, cioè, lo si vede molto bene, c'è risalta, un, è una tonalità di, 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 di colore totalmente differente esatto. da quelle che sono intorno. Esatto, infatti io eh, anche qua me ne sono accorto perché scorrendo le varie immagini che erano ovviamente tutte molto simili perché essendo un magazzino chiaramente certo. l'ambiente è sempre uguale uh-huh. quindi diciamo no, di lì non si scappa per cui eh, non appena probabilmente eh, perché in realtà questa era forse una delle ultime foto subito poco prima di fare l'indagine uh-huh. perché appunto qua le luci erano ancora tutte accese e, e quindi... Eh, probabilmente dopo che stavo guardando tutta una serie di foto con la stessa ambientazione, in realtà questa mi è proprio caduto l'occhio su eh, questo qualcosa che stona da, da tutto l'insieme eh, della esatto, foto e salta esatto. proprio all'occhio perché sembra un qualcosa che, che non c'entra con tutto il resto della foto. Infatti, Quindi, cioè, eh, anche risalta in, in tutta... maniera abbastanza definita, cioè non, non è che... Sì. Sì, sì, no, pur essendo lontana, perché in questo caso è proprio al fondo della foto, esatto. però rimane, rimane molto definita, sì. Infatti, di per di, se, se non... io ho guardato la foto e ho detto, boh, cosa c'è e cosa non c'è, poi ho visto sotto l'ingrandimento eh, colorato, diciamo, chiamiamolo così, sono andato a vedere, ho ingrandito quella lì e, 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 poi, e poi si vede, si vede molto, ma molto bene. Sì. Eh. Sì, 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 anche questa si vede, si vede molto bene, anche la, la foto invece subito sopra, eh, questa è stata scattata in un'altra abitazione e, e questa è un po', anche qua l'ingrandimento rimane un pochino più, più sgranato, ci sono varie eh, elaborazioni per tentare ovviamente di, di esaltarla un po' di più, però anche in quella sopra sembra eh, appunto una, una bambina con i capelli lunghi, anche questa mm. è un po' meno definita delle altre che hai visto fino adesso, però certo. insomma anche questa è ecco, piuttosto particolare. Ma lì nel magazzino avete avuto anche delle VP? 
Eh, nel magazzino no, ecco la cosa strana è che non abbiamo, a parte appunto questi rumori che ovviamente abbiamo registrato con tutta l'attrezzatura perché li abbiamo anche sentiti noi con le nostre orecchie, certo. quindi eh, sono rimasti impressi in tutti i registratori ah, anche per eh, offrire eh, le telecamere. Scusa Mirko un attimino, eh, spieghiamo ai radioascoltatori che eh, gli EVP sono eh, le voci registrate praticamente sui registratori digitali e o anche analogici. Sì, assolutamente. Non, non udibili da noi, però eh, voi utilizzate appunto questo sistema di prendere questi registratori digitali e c'è anche chi usa l'analogico, voi lo usate anche quello ancora? Eh, guarda, allora, sull'analogico francamente lo utilizzo poco, sulla... Mm. Mh, proprio perché eh, in realtà l'analogico eh, a mio avviso può dare ehm, diciamo dei falsi positivi noi li chiamiamo molto più frequenti certo. che non il digitale perché ovviamente su un astro magnetico eh, intanto è, è molto più sensibile alle interferenze quindi laddove anche ci sono appunto interferenze elettromagnetiche certo. ne può risentire anche la registrazione magari ci può far pensare a qualcosa di paranormale quando invece non, non è così ehm, e poi può avere anche ovviamente dei, dei problemi di, di trascinamento di meccanica, i motori, di meccanica, no, esatto, infatti, mentre invece il digitale ovviamente dà una qualità audio nettamente migliore, naturalmente bisogna avere degli accorgimenti perché certo. sul registratore digitale ovviamente bisogna evitare qualsiasi filtro per la pulizia del suono che altrimenti andrebbe a tagliare completamente esatto, le frequenze, le frequenze mm. non udibili, bisogna stare attenti al formato di registrazione che anche qua in questo caso non vanno utilizzati i formati compressi no, no. perché idem come sopra se no tagliano esatto. eh, tutte le delle frequenze che, certo. che invece sono importanti e poi in più ha il vantaggio che eh, diciamo il, il registratore mh, digitale per via eh, appunto proprio dei circuiti che è all'interno ci crea una sorta di rumore bianco naturale sì, sì. Eh, mentre con il registratore analogico dovremmo utilizzare una radio a onde corte per creare quel fruscio eh, di, di sottofondo mh, in realtà col, col digitale ce l'abbiamo già Ma in eh, automatico. Sai, l'analogico aveva la buona abitudine di, del fruscio, lo creava a, a prescindere. Eh. Buono, sì, meno sì, buono. Beh, poi creava anche il fruscio eh, di que, suo. Quello c'era sempre, non ti preoccupare. Ma infatti quello, eh, non mi ricordo con chi parlai eh, tempo fa, eh, comunque sempre un ghost hunter, e eh, dicevo che secondo il mio punto di vista, eh, da tecnico lo vedo, che è più secondo me è più probabile avere maggiori risultati con l'analogico che col digitale e questo ti spiego tecnicamente il perché forse mh, non so se avevo parlato anche con voi di questa cosa qua non me lo ricordo uh, non ricordo non so se magari con Daniele la sera con me Luca non mi sembra ecco. allora te lo dico anche a te <ride> così sì. si, si risolve il problema e, e, l'analogico praticamente funziona eh, sullo spostamento eh, fisico proprio del, dell'ossido magnetico che no, l'ossido eh. magnetico non sono altro che degli aghetti miraghi ma, eh, magnetizzati che si dispongono in determinati modi a seconda di quello che sta registrando va bene? quello che ho sempre sostenuto io mh, è che se lo spirito appunto è energia dura molta meno fatica a eh, manipolare l'ossido magnetico che eh, a eh, incidere in digitale che deve fare tutto un altro tipo fra virgolette di manipolazione per registrare la propria voce secondo me mh, è, è, è più facile è più probabile avere eh, risultati forse però una mia teoria eh, però si basa sì. sul fatto De, de, dello sviluppo dell'energia cioè se usano energia per eh, imprimere la propria voce è più semplice farlo con l'analogico che col digitale se usano questo tipo di energia qua sì, diciamo che anche in questo caso ecco, è abbastanza difficile, naturalmente bisogna andare eh, un po' per tentativi, certo. eh, io personalmente ehm, posso dire appunto le prove che ho fatto all'inizio, appunto ovviamente con, eh, con l'analogico, mm. ehm, le ho trovate diciamo difficili poi da, ehm, da concretizzare proprio perché... Eh, ehm, essendo comunque soggetto a uh, determinate problematiche, appunto quelle certo. che, che si diceva prima, molto spesso anche nel caso magari di 
registrare qualcosa diventa poi a meno che non sia qualcosa di proprio palesemente evidente eh eh, diventa poi difficile andare a dire sì sicuramente qualcosa, eh, un, un qualcosa eh. di, di strano oppure che ne so il trascinamento che magari in quel momento ha perso un po' i giri piuttosto che il, eh, ha avuto un, eh, un'interferenza appunto nel nastro eh, magnetico e, certo, e così via Qui, certo. mentre invece appunto nel digitale chiaramente non c'è, eh, non c'è questo problema mm, sicuramente poi per carità anche nel, nell'analogico ovviamente anche persone che comunque hanno fatto eh, e fanno tuttora metafonia e, e lo utilizzano anche con, eh, con risultati molto buoni ovviamente si possono utilizzare entrambi, entrambi i metodi eh, quello assolutamente eh, diciamo che ecco, noi preferiamo utilizzare il digitale proprio perché comunque ci evita poi eventuali dubbi nel caso si, si trovi poi effettivamente ecco. qualcosa di, di strano, di spiegabile ecco mi sta dicendo Angelo che ne parlava con lui <ride> ah, ecco. su Whatsapp mi ha detto ne parlavi con me ah, ecco. <ride> ho capito benissimo abbiamo risolto l'ennesimo mistero di, di, con chi ne parlavo <ride> Senti Mirko, io ti ringrazio tanto, siamo giunti a, alla fine anche di questa puntata. E... Sì, grazie a voi, intanto io... grazie a voi, grazie anche ad Angelo che ecco, fa sempre da tramite grande, per gli inviti. Il grande e, Angelo è sempre lì che organizza e si dà da fare veramente. Ti voglio ringraziare per l'ennesima volta. Allora, eh, ricordiamoci, eh, dai un po' di, di indirizzi di dove potete essere contattati. Sì, intanto beh, il sito nostro diciamo, ufficiale appunto, è ghosthuntersteam.it, eh, poi lì trovate ovviamente i collegamenti per tutti i vari social network su Facebook, basta cercare Ghost Hunter Team, poi certo. vabbè, siamo anche su Twitter, insomma, poi su tutti i vari social, ma comunque lì trovate tutti. Eh, dal, direttamente dal sito trovate tutti i collegamenti appunto per, eh, per mettervi in contatto con noi certo allora ehm, dicevo all'inizio della puntata mi avevi parlato di un video che mettevi sul sito sì, stavi facendo l'upload un video che sì, un video che sarà pubblicato uh, sul, in questo caso sul nostro canale di, di YouTube, uh-huh. uh, che anche quello lo trovate sempre tramite il sito, se no su YouTube anche lì cliccate, ghost, cercate Ghost Hunter Team e, e comunque ci, ci trovate. Certo. E, um, lo caricherò adesso, appena finisco, finisco con voi, Perfetto. inizierò il caricamento. Quindi, Io uh, domani insomma, vado a vederlo, di forza. <ride> <ride> non è molto grande perché comunque è piuttosto breve perché come detto è solo l'anticipazione certo, dell'indagine perché certo. l'indagine ancora dobbiamo farla eh, per cui non dovrebbe impiegarci tanto eh, però sicuramente per chi eventualmente non vuole aspettare per domani mattina comunque lo, eh, lo può vedere tranquillamente dove appunto presenteremo questa indagine che faremo appunto fra due domeniche in questa abitazione a Como l'indagine come detto sarà in diretta quindi la potrete seguire sul sito perfetto e, e poi ovviamente comunque metteremo anche l'annuncio sia sul sito sia sulla pagina Facebook certo. di questo evento della diretta con gli orari con anche lì tutti i modi per contattarci in diretta tramite una chat così per dare anche lo, l'opinione insomma di quello che, che, che si sta vivendo a questo sta punto vivendo insieme perfetto Mirko ti ringrazio grazie a voi grazie Mirko saluta anche i colleghi eh, da S- parte senz'altro. di Daniele e JC Senz'altro, molto volentieri e grazie. quando volete Perfetto. sempre a disposizione. Grazie, <ride> grazie. Grazie, grazie, grazie a voi, Mirko, buona buona Ciao, buonanotte. Buona notte. Ciao, grazie. Ciao, ciao. a tutti. Bene, finisce così questa puntata del Notte del Mistero. Della notte del Mistero, stasera che incominciava subito benissimo. Eh sì, okay. davvero. Vabbè. Allora, eh, diamo la buonanotte a tutti, l'appuntamento e per giovedì prossimo in diretta con la notte del mistero e la replica e la replica sabato alle 12.30 che ci risiamo con, que- con i Ghost Hunter Team pertanto chi non ci ha seguito stasera poi domani metterò anche qualche cartellino fuori per avvisare comunque il grande sabato di, di Florence dalla mattina alla sera c'è di tutto compreso appunto la notte del mistero buonanotte a tutti saluto di nuovo Angelo sempre molto prezioso Angelo Marotta e e niente, che dire, buonanotte. Buonanotte. E a giovedì e a, a sabato. A giovedì e a sabato. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, ciao. Ciao, ciao.